നാം കേൾക്കുന്ന ഈ നല്ല ദൂതിന്റെ തലക്കെട്ടിതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശ്വസകർത്താവ് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ നല്ല പകലിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ സമയത്തെ അടിയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അടിയനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ മറക്കുന്നു ഇന്നലെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് ഞങ്ങൾ മറക്കുന്നു ഇന്നലെ എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതല്ല മറന്നിട്ട് ഇതാ പുതിയതിനായി അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ മൺ മേൽ ഓ സ്വന്തമല്ലാത്ത അത്യന്ത ശക്തിയെ അവിടെ നിന്ന് പകരുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം നിന്റെ ജനത്തിന് അനുഗ്രഹമായി നിന്റെ ജനത്തിന് സൗഖ്യമായി വിടുതലായി ദൈവത്തിന് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ വചനം ശോഭിക്കാതെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവമായ സാത്താന്റെ സകല ക്രിയകളെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ശാസിച്ച പീഠമേൽ ജയമെടുക്കുന്നു വലിയ വിടുതലാക്കി ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് അടി അടിങ്ങളെ മധ്യത്തിൽ ചലിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം വചനത്തിന് വാതിൽ തുറക്കും ആലോചനയിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ശക്തിമാനും ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ചലിക്കും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മുഖം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ യേശുവിൻ്റെ വിലയറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ആമേൻ ദയവായി രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാടെ ഹലലൂയ വേദ പുസ്തകത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നേടിയെങ്കിൽ ആരും വാചകം അടിച്ചല്ല നേടിയത് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചല്ല എന്തെങ്കിലും നേടിയത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നേടിയെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ച് അല്ല നേടിയത് ഈ ദിവസം ആരെങ്കിലും കുറച്ച് ശബ്ദമിട്ട് അങ്ങ് നേടാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് വ്യാമോഹമാണ് അതൊരിക്കലും നടക്കത്തില്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മൈക്കും പിടിച്ച് നിന്നല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ നാം എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേടുവാൻ പോകുന്നത് പകരം നാം മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മൈക്കുമായി നിൽക്കുന്ന എന്നെക്കാൾ ഞാനൊന്ന് മുട്ടുമടക്കി നിൽക്കുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കട്ടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മൈക്കുമായി നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസനേക്കാൾ തിരുമുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ശക്തനായ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണു പോകാതെ ഇരിപ്പാൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മറന്നു പോകല്ലേ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇടറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ വീണു പോകാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് മൂട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സ്തോത്രം ഒരിക്കലും മറക്കരുതേ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ ആരാണോ മുട്ടുമടക്കുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നവൻ മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ മുട്ട് മടക്കയില്ല ധാന്യന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ തനിക്കെതിരെ രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ ധാന്യയിൽ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് സ്തോത്രം ധാന്യയിൽ മൂന്ന് നേരം ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അവൻ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ധാന്യയിൽ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു വയോവൃദ്ധനായി എൺപത്തിരണ്ടാം വയസ്സ് തനിക്ക് പ്രായമുള്ളപ്പോഴും യഹൂദ തൽമൂത് പറയുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ളവേ സകല ജഡവും നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ധാനിയൽ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കിയ ധാനിയലിനെ പിടിച്ച് ഇതാ രാജാവ് സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ തള്ളിയപ്പോൾ സകല സിംഹങ്ങളും ധാനിയലിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഉള്ളതായ ഏതെങ്കിലും സിംഹ ഗർജനങ്ങൾ പോലെ വായു പിറന്ന് നിൽക്കുന്ന സിംഹങ്ങൾ പോലെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതേ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ അവ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുവാൻ പോകുകയാണ് സകല വെല്ലുവിളികളും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കി തന്നെയാകണം കണ്ടീഷൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതെ ദൈവത്തിന്റെ ജനം എവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അവിടെ വിടുതലുകൾ വെളിപ്പെട്ടു അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചു ലോത്ത് വിടിവിക്കപ്പെട്ടു മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു മിശ്രയും സാമ്രാജ്യത്തെ അമ്പേ ദൈവം തകർത്ത് ഘോർഷം ദേശത്തിൽ ദൈവ ജനമാകുന്ന മുപ്പത് ലക്ഷം ജനം അത്ഭുതകരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പുറപ്പാട് പ്രാപിച്ചു മോശയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ ജനത്തിന് വിടുതലിന് കാരണം ആയി തീർന്നത് എസ്തീർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉപവസി
ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പരാജയം കാണാത്ത രാജാവായി അവൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നു പുതിയ നിയമസഭ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പത്രോസ് പുറത്തു വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഹെരോദാവിനെ ഇറങ്ങിയ ഭൂതനടിച്ച് അവന്റെ സിംഹാസനം ശൂന്യമായി അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതായ സകല സ്ഥാനങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം ചെന്നെത്തുവാൻ സഭയെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തി പൗലൗസ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ട് അക്കാലത്തും നീരോസ് കൈസനക്കാൾ പ്രസിദ്ധനായ സക്സസ് ആയ എഫക്റ്റീവ് ആയ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ആയി തീർന്നു സ്വേദ പുസ്തകം സ്തോത്രം ഒരു വാചകമടി പുസ്തകമല്ല വേദ പുസ്തകം ഒരു പ്രസംഗ പുസ്തകമല്ല വേദ പുസ്തകം പ്രാർത്ഥനയുടെ പുസ്തകം അത്രേ വേദപുസ്തകം പ്രാർത്ഥനയുടെ പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഈ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്നിരുന്നാലും ഈ സ്ക്രീനിൽ എന്നെ കണ്ടാലും ദയവായി 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 ആരും മയങ്ങിയിരിക്കരുത് ആരും ഉറങ്ങിയിരിക്കരുത് ആ സോഫയിൽ ചാരിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നേരെ ഇരുന്നേ പകുതി കിടന്ന് പകുതി എണീറ്റ് ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല എന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിൽ അലസതയോടെ ഇരിക്കല്ല അലസതയോടെ ഇരിക്കല്ല വചനത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഫോൺ നോക്കി എത്ര എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഫോൺ നോക്കി ഒരു പോലീസുകാരന്റെ മുൻപിൽ എനിക്കിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആരോ ഫോൺ നോക്കുന്നു ഇത് വാട്സപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും നേരമല്ല ഇത് വാറ്റിന്റെയും ചാറ്റിന്റെയും നേരമല്ല ഇത് ദൈവ വചനത്തിന്റെ നേരമത്രേ ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവൻ വചനത്തെ മാനിക്കും ആത്മം നിറവിൽ അന്യ ഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നാട്ടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ മുഴ മഴയുടെ മുഴക്കം ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണു തുറന്ന് ആത്മം നിറവിൽ ും ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടകക്കാല് ഉള്ളവൻ ഒട്ടകക്കാലുള്ളവൻ അവനാണ് സ്തോത്രം ഈ യാക്കോബ് എന്താ ഒട്ടകക്കാലിന്റെ പ്രത്യേകത കൊറോണയൊക്കെ മാറിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിയത്ത് ഒട്ടകത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോയാട്ടെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒട്ടകം മുട്ടുമടക്കി എണീക്കുന്നു മുട്ടുമടക്കി കിടക്കുന്നു മുട്ടുമടക്കി ഇരിക്കുന്നു എപ്പോഴും ഒട്ടകം മുട്ടുമടക്കി 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 ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒട്ടകത്തിന് മുട്ടിങ്ങനെ സ്തോത്രമതെ ഒരു പ്രത്യേക തഴമ്പിൽ പ്രത്യേക മാർക്കിൽ അതിങ്ങനെ വികസിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും സോ അതാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ മുട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് അവണ്ണം പറയുന്നു അവൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിൽ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു എപ്പോഴും തന്റെ വിശ്വാസികളെക്കാൾ അവൻ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു ഈ യാക്കോബ് അവൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അവൻ വേറൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സ്തോത്രം അതെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അതുപോലെയായിരിക്കും നീ അതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറവാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ കൂടിയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ബിസിനസ്സുകാർ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ ബിസിനസ്സുകാരിയായിരിക്കും കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് കസേര കളിക്കാർ കസേര കളിക്കാരുടെ കൂടിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതെ റിവൈവലിസ്റ്റ് ഉണർവുകാരുടെ കൂടിയായിരിക്കും ഉണർവുകാരൻ നടക്കുന്നത് പ്രവചിക്കുന്നവർ പ്രവചിക്കുന്നവരുടെ കൂടിയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് സ്തോത്രം വചനത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ അവർ മിക്കവാറും വചന പാണ്ഡിത്യമുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ തൂവൽ പക്ഷിക്ക് മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് പറക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ൂയ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷിക്ക് മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് പറക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പാൻഡമിക് കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അവൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനാണ് യാക്കോബും പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഏരിയാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഏരിയാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ടോട്ടലി സ്തോത്രം ഏഴ് സംവത്സരമാണ് മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു മൂന്നര വർഷം ശുശ്രൂഷ നടക്കുവാൻ പോകുന്നു മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു മൂന്നര 
വർഷത്തെ ശത്രുഷ ഏലിയ അവന്റെ ശത്രുഷ ഇനി ഈ ലോകം കാണുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്ന് വെളിപ്പാട് പതിനൊന്ന് മുതൽ താഴേക്ക് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഏലിയാവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ കാൾ ഏലിയാവിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഏറ്റവും മഹത്വപൂർണം ഏലിയാവിന്റെ ശത്രുഷിന്റെ ആദ്യ പകുതിയെ കാൾ ഏലിയാവിന്റെ ശത്രുഷയുടെ രണ്ടാം പകുതിയാണ് ഏറ്റവും സ്തോത്രം മഹത്വരം ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിച്ചു പറയട്ടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ പകുതി കഴിഞ്ഞുപോയി നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം പകുതി ഇതാ വന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം പകുതി നിങ്ങളുടെ ആദ്യ പകുതിയേക്കാൾ ഒത്തിരി ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കും ഒത്തിരി മഹത്തരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം പകുതി ഒത്തിരി തേജസ് ഉള്ളത് ആയിരിക്കും ഏലിയാവ് എന്താ ഏലിയാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് രാജക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് രണ്ട് രാജക്കന്മാർ രണ്ടാം അധ്യായം ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലയളവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതൊരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഏലിയാവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നതായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഭയങ്കരത്വവും ഓ ഭീകരത്വവും നിറയപ്പെട്ടതായ ഒരു സമയമായിരുന്നു കാരണം ഓം രാജക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് ഒരു ഇടിനാഥം പോലെ ഒരു കൊള്ളിയാൻ പോലെ അതെ ഏരിയാവ് ഇതാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ബ്ലൂ എന്ന് പറയത്തക്ക ക്രമത്തിൽ നീലാകാശത്തിൽ സ്തോത്രം ഒരു ഇടിനാഥം പോലെ നീലാകാശത്തിൽ ഇടിനാഥം ഉണ്ടാകാറില്ലല്ലോ കാരണം കാർമേകമില്ലല്ലോ നീലാകാശത്തിൽ ഇടിനാഥം എന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവദാസൻ എഴുന്നൽക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും ദൈവജനത്തിനും നടുവിൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ഒന്ന് രാജക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം അവിടെ ഗീതാ ശമര്യ എന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം സ്പെഷ്യലി ഏരിയാവിനെ എഴുന്നൽപ്പിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ശമരിയയിലേക്ക് സ്തോത്രം ഇത ഏരിയാവിനെ ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നു അന്ന് ശമരിയുടെ കഷ്ടം മഹാകഷ്ടം അത്രേ കാര്യം എന്താണ് സ്തോത്രം അവിടെ ഒരു രാജാവുണ്ട് അവന്റെ പേര് ആഹാബ് എന്നാണ് ആഹാബ് എന്ന രാജാവ് അവനിതാ സകല പ്രമാണങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി പ്രമാണമില്ലാത്ത പ്രമാണത്തിലില്ലാത്ത ഒരു വിവാഹം അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രാജക്കന്മാർ പതിനാറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രമാണമില്ലാത്ത വിവാഹം ഓ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സകല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇന്ന് പകൽ കാലം കേട്ടാട്ടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവർ കേട്ടാട്ടെ ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ട്രെയിൻ മാത്രമേ ഓടത്തുള്ളൂ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് എവിടെ നിന്നും തിരിയാം എന്നാൽ ട്രെയിൻ നിശ്ചയമായ ട്രാക്കിൽ നിന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സ്തോത്രമാതെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ട്രാക്കിൽ നിൽപ്പാൻ കൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ടാട്ടെ വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു അവിടുത്തെ രാജാവ് പ്രമാണത്തിൽ ഇല്ലാത്തതായ ഒരു പ്രത്യേക വിവാഹത്തിൽ ചെന്ന് പെടുകയുണ്ടായി ശിതോന്യ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദിയുണ്ട് കേട്ടോ ശിതോന്യ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദി അവന്റെ പേര് എത്തുബാൽ എന്നാണ് പ്രധാന പ്രധാനമായി ബാൽ ദൈവത്തെ സേവിച്ച് ബാൽ ദൈവത്തെ സേവിച്ച് നിർത്തി നിൽക്കുന്നതായ ഒരു മന്ത്രവാദിയായ സ്തോത്രം എത്തുബാൽ ആ മന്ത്രവാദിയാകുന്ന വിശ്വാസമില്ലാത്ത യാവേ യുഹോബയാം ദൈവവുമായി യാതോ ഒരു കനക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ അന്യായ പ്രമാണമില്ലാത്ത വിശ്വാസമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ ചെന്ന് ദൈവജനത്തെ ഭരിക്കുന്നതായ ഈ രാജാവിത സ്തോത്രം വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രമാണമില്ലാത്ത കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംബന്ധം വിശ്വാസമില്ലാത്ത കുടുംബവുമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു സംബന്ധം അതേ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ സംബന്ധം കൂടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേ വിത്ത് എ ടെററിസ്റ്റ് നീ ഒരു തീവ്രവാദിയുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകൂടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം തിരുവചനം പറയുന്നു വെളിച്ചത്തിനും ഇരുട്ടിനും തമ്മിൽ ഒരു ഒരുമിച്ച് പാർക്കുവാൻ കഴിയാത്തില്ല ഓ സ്തോത്രം അതേ ഇരുട്ട് വെളിച്ചത്തിനും തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ല വിഗ്രഹത്തിനും ദേവാലയത്തിനും തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിശ്വാസിക്കും വിശ്വാസിക്കും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം പാർക്കുവാൻ കഴിയാത്തില്ല നിങ്ങൾ രാക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട് അന്യഭാഷ പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയെ മാത്രമേ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു െങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസി വിശ്വാസ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമേ വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമേ
ഞാനേ നിങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് കയറുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റപ്പാടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി കൃത്യമായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു പ്രത്യേക വിളി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗവും വിളിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സഹോദരനാണെങ്കിൽ സഹോദരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ വിശ്വാസിയെ കേട്ടല്ലേ ഒരു കാരണവശാൽ വിശ്വാസിയെ കേട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ വിളിയുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസിയെ കേട്ടല്ലേ ആരോ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഒരു അഭിഷേകമുള്ളവനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വിശ്വാസിയെ കേട്ടല്ലേ പിന്നെ ആരാ കേട്ടേണ്ടത് അവിശ്വാസിയാണോ ഓ അല്ല അല്ലേ അല്ല പിന്നെ ആരാ കേട്ടേണ്ടത് സ്തോത്രം നിങ്ങളെപ്പോലെ വിളിയും നിങ്ങളെപ്പോലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നിങ്ങളെപ്പോലെ ദർശനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ അഭിഷേകമുള്ള അതേപോലെ ദർശനമുള്ള അതേപോലെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് മിഷന് വേണ്ടി വിളിയുള്ള വ്യക്തിയെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ആഹാബേ പോയടാ പോയി ജീവിതം കുത്തുപാളെ എടുത്തു പോയടാ പോയി ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു ഇസബേലിനെ ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ മകളെ അവൻ ഇത് വിവാഹം ചെയ്തു ആ രാജ്യത്തിന്റെ തല എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവാണല്ലോ തല എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ശരീരം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സഭ ഒരു പാസ്റ്റ് ഐ സോറി ഒരു പാസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതുപോലെയാണ് ആ സഭ ഇരിക്കുന്നത് ബദേലുകാർ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ബദേലുകാർ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് തലയിൽ നരയുള്ളത് കൊണ്ടല്ല തലയിൽ എണ്ണയുള്ളത് കൊണ്ട് അതെ തലയിൽ എണ്ണ തലയിൽ നിന്ന് താടിയിലേക്ക് താടിയിൽ നിന്ന് വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളിമ്പിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴുകുന്ന ബദേലിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം അർത്ഥം പാസ്റ്റർക്ക് ദൈവകൃപയുണ്ടെങ്കിൽ സഭയ്ക്കും ദൈവകൃപയുണ്ട് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെങ്കിൽ സഭയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരിക്കും പാസ്റ്റർ വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നവനെങ്കിൽ സഭയും വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കും പാസ്റ്റർ സ്തുതിക്കുന്നവനെങ്കിൽ സഭയും സ്തുതിക്കുന്നവനായിരിക്കും പാസ്റ്റർക്ക് വചനമുണ്ടെങ്കിൽ ജനത്തിനും വചനമുണ്ടായിരിക്കും എഴുതിയിട്ട് കാണാതെ പിടിക്ക് ഒരു സഭയ്ക്ക് പാസ്ട്രോളം മാത്രമേ വളരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരു സഭയ്ക്ക് പാസ്ട്രോളം മാത്രമേ വളരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് മലയാളിക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും അതേ ദേശാധിപതിക്ക് അറിയാം ഒരു സഭയ്ക്ക് പാസ്ട്രോളം മാത്രമേ വളരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇത് ദേശാധിപതിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ദേശാധിപതി പലപ്പോഴും ഇടയന വെട്ടുന്നത് ഓ സ്തോത്രം കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട ഏവരെയോ കൊണ്ട് ഇടയന്മാരെ വെട്ടുന്നത് കണ്ണ ഇടയനെ വെട്ടിയാൽ ആടുകൾ ചിതറപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ദൈവകൃപയാൽ ആയിരിക്കുന്ന സകല ഇടയന്മാരെ ഈ പാൻഡമിക് കണ്ടീഷൻ അത്ഭുതകരമായി കർത്തവ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഒരു വിവാഹത്തിൽ വന്ന തെറ്റായിരുന്നു ശബരിക അന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇസബേൽ വന്നു കയറി ഇസബേൽ വെറുതെയല്ല വന്നത് ചില പെൺകുട്ടികൾ വരുമ്പോ ചില പാസ്റ്റർമാർ പോലും ചോദിക്കും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോ കിട്ടി അവളെ എന്തോ കൊണ്ടുവന്ന് അവൾ എന്തോ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തോ സ്ത്രീധനം കിട്ടി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് എടുക്കുന്ന പുസ്തകമല്ല ഇത് കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇത് എടുക്കുന്ന പുസ്തകമല്ല ഇത് കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകം അബ്രഹാം തൻ്റെ മകനാകുന്ന ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം അതെ റബേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുത്തത് അല്ലാതെ എന്നെ ഒരു മകനുണ്ട് അവൻ അമേരിക്കയുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും അവൻ ആസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും കുറെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ശുദ്ധ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഈ കൊറോണ കൊറോണ കാലത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ടാട് സ്തോത്രം ഇവിടെ ഇതാ ഇസബേല് ഈ ആഹാബിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജ്ഞിയായി കറി കയറി വന്നപ്പോൾ എത്ര പൈസ കൊണ്ടുവന്നു എത്ര പൊന്നാണയം കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു ഭൂതത്തെ കൂടിയാണ് അവൾ കൊണ്ടുവന്നത് സ്തോത്രം ചിലത് ജീവിതത്തിൽ കയറി വരുന്നതേ കെട്ടാണല്ലോ അവൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ഭൂതത്തെ കൂടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഭൂതത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്തോത്രം ബാൽ ബാൽ സീതോൻ്റെ ദൈവമാണ് അന്യരാ അന്യ സ്തോത്രം അന്യ ദേശമായ അവിടത്തെ സ്തോത്രം ദൈവമാണ് ബാൽ അവിടെ അവിടത്തെ സ്തോത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവമാണ് ബാൽ എവിടെ എത്തു ിന്റെ സ്തോത്രം അവന്റെ പേര് തന്നെ ബാലിന്റെ ഒരു 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 വാലുണ്ടല്ലോ ആ സീതോന്യ ദേശത്തിലെ പ്രധാന ദേശാധിപതിയായ ബാല് ബാലിന്റെ സ്തോത്രം പ്രധാന ക്ഷേത്രം ഈ സീതോനിലാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ബാലിന്റെ പ്രധാന ക്ഷേത്രം സീതോനിലാണ് മറക്കല്ല വീണ്ടും നമ്മൾ കേൾക്കാം ബാലിന്റെ പ്രധാന ക്ഷേത്രം സ്തോത്രം സീതോനിലാണ് എന്നാൽ ഈ ഇസബേല് കയറി വന്നപ്പോൾ
മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സ്തോത്രം അതേ ബാലുവണ്ടെങ്കിൽ ദേശം മുഴുവൻ ഭയങ്കര പച്ചയാണ് വളരാത്തത് എല്ലാം വളരും തരയ്ക്കാത്ത എല്ലാം തഴയ്ക്കും ഭയങ്കര കൊയ്ത്തായിരിക്കും കലപ്പുരയെല്ലാം നിറയും ഓ സ്തോത്രം അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അതേ പ്രതീക്ഷ മഴയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജനം പറഞ്ഞു ഇനി ബാലുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര മഴയായിരിക്കും ആഹാ പിന്നെ പുതിയ ഭാര്യയെ കിട്ടിയപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷ പുതിയ ഭാര്യ ഉണ്ട് പുതിയ ദൈവമുണ്ട് ഭയങ്കര മഴയായിരിക്കും പുതിയ ഭാര്യ പുതിയ ദൈവം അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഭയങ്കര മഴയായിരിക്കും സ്തോത്രം മാത്രമല്ല ഈ ഇസബേല് വന്നു കയറിയതോടെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ താളം തെറ്റി അശ്വേര പ്രവാചകന്മാര് ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാര് സർക്കാർ ചെലവിൽ ഈ പ്രവാചക ഈ കള്ള പ്രവാചകന്മാര് തീറ്റിപ്പോറ്റുകയാണ് സ്തോത്രം ദുർഭൂതങ്ങളുടെ വക്താക്കളെ ഗവൺമെന്റ് ചെലവിൽ ആഹാബ് രാജാവ് തീറ്റിപ്പോറ്റുകയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും അന്യാരാധന എല്ലാ മരത്തിന്റെ കീഴില് എല്ലാ തെരുക്കളില് എല്ലാ തെരുവിന്റെ കോണുകളില് ദേശത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും അന്യാരാധന എനിക്ക് കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാം തീയതി ഈ നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഇന്ന് പകൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം പോലെ ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന അന്തരീക്ഷം പോലെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇരുട്ടാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ശത്രുവിന്റെ സ്തോത്ര പ്രകടനമായ പ്രകടമായ പ്രവൃത്തിയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും അന്ധകാരത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ഇതാ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് സർക്കാർ പോലും പലയിടങ്ങളിലും കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കത്തില്ല ബാലിന്റെ ശക്തികൾ പോലെ ദുർഭൂതങ്ങൾ തരക്കിയാണ് ദുർഭൂത ശക്തികൾ നൃത്തമാടുന്നതായ സമൂഹം ഇവിടെ ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയില്ല ഹാലോഡിയ ഇവിടെ ഇരുട്ട് വ്യാപരിക്കുകയാണ് ഇരുട്ടല്ല കൂരിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെതാ വ്യാപിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ചെവിയുടെ ഇടയിലുള്ളതായ തലച്ചോർ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു വിടുതൽ നടക്കത്തില്ല ആത്മാക്കൾ വിളിവിക്കപ്പെടത്തില്ല ഇവിടെ സ്നാനം നടക്കത്തില്ല ഇനി ഒരു കൺവെൻഷൻ ഇല്ല ഇനി ഒരു ക്രൂസൈഡ് ഇല്ല എല്ലാം തീർന്നു പോയി ബാലിന്റെ ശക്തികൾ ഇസബേലിന്റെ ശക്തികൾ ഇതാ തരച്ചിരിക്കുന്നു ആഹാബ് വാടുകയാണ് വാടുന്ന ആഹാബ് നിമിത്തം ഇസബേലിയ ശക്തി നിമിത്തം സ്തോത്രം ബാലിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നിമിത്തം ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല എന്ന് പതിനാറാം അധ്യായം വായിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അമ്മ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വന്നത് അതെ പ്രസംഗിക്കാനല്ല ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വന്നത് പ്രവചിപ്പാനാണ് പകരം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ എവിടെയാണോ സംഭവിക്കത്തില്ല കാണത്തില്ല നടക്കത്തില്ല ഇനി ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നോക്കി പിശാജ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ നോക്കി പറയുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങളെ നോക്കി പറയുന്നത് ഒരു പതിനാറാം അധ്യായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗഡ്രഡി ഒരു പതിനാറാം അധ്യായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പതിനേഴാം അധ്യായവും ഉണ്ട് ഒരു പതിനാറാം അധ്യായമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനേഴാം അധ്യായമുണ്ട് ഓ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായ ആഹാബ് അവനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൗശലത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതായ യുസബേല് ഓ അവളെ പിൻപിൽ നിൽക്കുന്നതായ ബാലിന്റെ ശക്തി അശ്വര പ്രവാചകന്മാര് ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാര് യൗമാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ മന്ത്രിസഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അശ്വര പ്രവാചകന്മാര് ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാര് ഈ ദുർമന്ത്രവാദികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് മന്ത്രിസഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മനുഷ്യനല്ല ഭരിക്കുന്നത് ദുർഭൂതത്തിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശത്രുവേ നിന്റെ തല ക്രൂശിന്മേൽ തകർന്നതാണ് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൾ ചെയ്യാം ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ അശ്വര പ്രവാചകന്മാർ ആഹാബ് ഈശ്വരയിൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഇനി ഭയങ്കര മഴയായിരിക്കും കേട്ടോ അയ്യോ സ്തോത്രം ഇനി ഭയങ്കര മഴയായിരിക്കും ഓ ഇനി ഒത്തിരി സ്തോത്രമതി പച്ചിപ്പായിരിക്കും ഓ എന്തുവാ എന്തുവാ അയ്യോ വെബ് സ്ട്രീമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറയുന്നില്ല സ്തോത്രം നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പറയാം അതെ തിരുവചനം പറയുന്നു സ്തോത്രമായ ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടിന്മേൽ ഇരുട്ട് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പതിനേഴാം അധ്യായം ഇത് ആരംഭിക്കുകയാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പ്രശ്നം പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞ് 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 പറഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴാം അധ്യായം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മതി അന്തരീക്ഷം മാറ്റാൻ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ മതി ആ മുഴുവൻ വാക്യവും വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ മതി സ്തോത്രം ഒരു വശത്ത് ആഹാബുണ്ട് ഒരു വശത്ത് ഇസബേലുണ്ട് ഒരു വശത്ത് സ്തോത്രം അതെ ബാലുണ്ട് അശ്വര പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം
ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കുന്ന സ്തോത്രം തീഷ്മനായ ഏലിയാവ് ഇതെല്ലാം ഒരു വശത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ സെന്റൻസ് കൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം ബുൾഡൌസർ പോലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന തീഷ്മനായ ഏരിയാവ് ഇന്ന് മുതൽ കല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഏരിയ ഏലിയവുമാരോടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഏരിയാവുമാരോടാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേരെ തൊട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ ഒരു ഏരിയാവിന്റെ അഭിഷേകം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തോ അഭിഷേകം ഏരിയാവിന്റെ അഭിഷേകം മുതൽ കാലം നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പകരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവസാനത്തെ നാല് സ്റ്റാൻസ അഞ്ച് സഹോദരന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടുമ്പോൾ ആറാമതായി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല കാലഘട്ടത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഏരിയാവിന്റെ അഭിഷേകം ഗഡ്രഡി ദേശത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മാറ്റുന്ന അതേ ഏലിയാവിന്റെ അഭിഷേകം ഇപ്പോഴും ഏലിയാവിന്റെ അഭിഷേക വേദ പുസ്തകം പറയുന്ന അപ്പുറത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയും ആഹാവുണ്ട് ഇസബേലുണ്ട് ബാലിന് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അശ്വര പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ബാലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പുറത്ത് നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളവൻ അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവനെ കോൾ വലിയവനത്രേ നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളവൻ അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവനെ കോൾ വലിയവനത്രേ ഇൻ ജീസസ് നേം നീയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഏലിയാബ് മറന്നു പോകരുത് സ്തോത്രം ജിപ്രത്ത് ഏലിയാബ് പോയി സ്തോത്രം ആഹാവിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു നിയോഗ പ്രകാരം നൽകിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഗിരയാന്തിലെ തിസ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട് ഞാൻ ബൈബിൾ ഡിക്ഷണറികളിൽ നോക്കി സ്തോത്രം ഈ തിസ്ബിയ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് അൺനോൺ പ്ലേസ് എന്നാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പറയുന്നത് അറിവില്ലാത്ത സ്ഥലം ഏത് സ്ഥലമെന്ന് ആക്ച്വലി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം അൺനോൺ പ്ലേസ് അതാണ് തിസ്ബിയ സ്തോത്രം യാതൊരു എന്തുവാ പ്രസിദ്ധിയല്ലാത്ത സ്ഥലം അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്ഥലം സ്തോത്രം അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരുവൻ അത് തിസ്ബി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഏലിയാവ് അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഉണർവ് അതാണ് അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവന് അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്ന ഉണർവ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണത്തില്ല എന്റെ അപ്പൻ പാസ്റ്റാണ് എന്റെ വലിയ പച്ചൻ ഫ്രീച്ചറാണ് നോ 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 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരമ്പര്യവും പറവാൻ കാണത്തില്ല നിങ്ങൾ ശൂന്യമായിരിക്കാം ഒഴിഞ്ഞവരായിരിക്കാം പക്ഷേ പക്ഷേ തിസ്ബി പോരെ യാതൊരു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് അഭിഷേകം നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും അഭിഷേകം നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിരിക്കും എങ്ങാണ്ട് കിടന്ന ഒരുവൻ സ്തോത്രം അവൻ കയറി വരികയാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സ്തോത്രം അതെ മറഞ്ഞിരുന്ന് അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവരെ കർത്താവ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീട്ടിലിരുന്ന് സ്തോത്ര ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ മൂർച്ച വരുത്തുന്ന കുറുപ്രാവ് കുറുകുന്ന അതേപോലെ കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിലിരുന്ന് ഒരു കൂട്ടം സൈന്യം ഇതാ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാ കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ഉണർവ് സൈന്യത്തെ ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശബ്ദം ഉയർത്തി ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട് സ്തോത്രം കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം സൈന്യത്തെ ദൈവം ഇതാ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വാട്സപ്പിൽ ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കത്തില്ല അതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കത്തില്ല പകരം ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ അവർ അന്തപുരത്ത് മഹാറാണി എസ് ആറ് മാസം കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ അന്തപുരത്ത് ഒരുങ്ങിയതുപോലെ ഓ രഹസ്യത്തിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ് രഹസ്യത്തിൽ ദൈവം അവരെ ഒരുക്കുകയാണ് ബദ്ധേൽ രഹസ്യത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ ഒരുക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി പരസ്യത്തിൽ പരസ്യ കോലമാകാതെ പരസ്യമായ ഒരു വലിയ കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി രഹസ്യത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹാലലുയ ഇതുവരെ സഭ കടന്നു പോയിട്ടില്ലാത്ത ക്രമത്തിൽ സഭയെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ജനത്തെ വിടുതലേക്ക് നയിക്കുവാൻ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും രാജ്യങ്ങളിലും തല ഉയർത്തി നിൽപ്പാൻ സെറ്റ് ഓഫ് റവലേഷൻ തന്ന് ദൈവം നിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ ഇതാ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത സ്തോത്രം ഏരിയാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ കയറിപ്പോയി രാജാവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഡയറക്റ്റ് സ്തോത്രം അതെ ഒരു ആക്സസ് രാജാവിനോട് ഉണ്ടാകുകയാണ് യേശു പിന്നെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിലർ ഈ ദിവസങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന ഏരിയാക്കൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ സഭയ്ക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറവാൻ സഭയ്ക്ക് പറവാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ
ഫുള്ളാ ഏലിയാവുമാർ ദൈവകൃപിയാൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ലോകത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ട് മന്ത്രിസഭകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ വെളിപ്പാടുള്ളവന് പരിഹാരമുണ്ട് ഓ ലോകത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സ്ത്രോത്ര ലോകത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ട് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ ആകട്ടെ അത് ജോ ബൈഡൻ ആകട്ടെ സ്ത്രോത്ര ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നാളുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷേ വെളിപ്പാടുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ നിന്റെ ദൈവം പരിഹാരത്തിന്റെ ദൈവമാണ് നിന്റെ ദൈവം പരിഹാരത്തിന്റെ ദൈവമാണ് പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറിൽ ഓ തമിൾ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു തമിൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു നാനേ ഉൻ പരിഹാരിയായ കേർത്തർ ഓ ഞാൻ നിന്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഹോമ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അമേൻ സ്തോത്രം തമിൾ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പരിഹാരിയായ കർത്തർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ നിന്റെ വിഷയങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം പരിഹരിക്കുന്നവനാണ് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്ന ദൈവം സ്വപ്നങ്ങളിൽ ദർശനങ്ങളിൽ ആലോചനകളിലൂടെ ഈ ദിവസങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകട്ടെ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകട്ടെ തിരുവചനം പറയുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ആഹാബ് രാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ കടന്നു പോയി സ്തോത്രം ഒരു മണിവരെ ഏരിയാവ് പ്രസംഗിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് സ്തോത്രം ഏരിയാവ് കടന്നു പോയി ഒരൊറ്റ ദൂത് പറയുകയാണ് ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഴയും മഞ്ഞും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ദേശത്ത് മഴയും മഞ്ഞും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിനർത്ഥം ഏ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആഹാബ് നീ നിനക്ക് സിംഹാസനം ഉണ്ടായിരിക്കും നിനക്ക് കിരീടം ഉണ്ടായിരിക്കും സ്തോത്രം നിനക്ക് രാജതണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നിനക്ക് ഇസബേൽ എന്ന ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ കൂടെ ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരും അശേര പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കും സ്തോത്രം നിനക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും മാനുഷികമായി സ്തോത്രം നിനക്ക് സിംഹാസനമുണ്ട് കിരീടമുണ്ട് ചെങ്കോലുണ്ട് പക്ഷെ അതവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ല നിന്റെ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നത് ദൈവ ആത്മാവുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ ദൈവാത്മാവുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം രണ്ടുപേരെ തൊട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് അവരെ കണ്ണി നോക്കി പറ നമ്മൾ പറയുന്നതേ നടക്കത്തുള്ളൂ പറ നമ്മൾ പറയുന്നതേ നടക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നതേ നടക്കത്തുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലത് നിനക്ക് പറവാനുണ്ട് ഗെറ്റ് റെഡി പറയാൻ ഒരുങ്ങിയാട്ടെ പറയാൻ ഒരുങ്ങിയാട്ടെ പറയാൻ ഒരുങ്ങിയാട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ശൂന്യമാകട്ടെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് പ്രാപിച്ചു വീട്ടിൽ പോട്ടെ ആരോഗ്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ പാൻഡമിക് കണ്ടീഷൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടാട്ടെ ഹാലരുക പറഞ്ഞാട്ടെ പറഞ്ഞാട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദേശത്തിലുള്ള മരണ ഭീതി വിട്ടുമാറി ജീവനം സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രത്യേക കാറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അടിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതായ വെട്ടിക്കിളിയെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അടിച്ചതായ കാറ്റ് കടലിൽ തള്ളിയിട്ടതുപോലെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അല്ല പാൻഡമിക് കണ്ടീഷനും ദേശത്തെ വിട്ടുമാറട്ടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ നീ പറയുന്നത് ദേശത്തിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ നീ പറയുന്നതാണ് ദേശത്തിൽ നടക്കുന്നത് നീ പറയേണ്ടത് നീ പറയുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന നീ പറയേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു നീ പറയുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ലൈനാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഓ സ്തോത്രം ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകത്തില്ല ആ റൂമിനകത്തിരുന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടവൻ കേൾക്കുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ റൂമിലിരുന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം അതെ കേൾക്കേണ്ട കർത്താവ് അത് കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അത് കേൾക്കുന്നു ഹോ നീ അത് പറയുമ്പോൾ അവണ്ണം തന്നെ അത് സംഭവിക്കുന്നു നീ പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന വാക്ക് നിലത്ത് വീഴാതെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ എടുക്കുന്നു അവർ തെക്കോട്ടും ഉടക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ സ്തോത്രം ആ വാചന പ്രകാരം അവണ്ണം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭ ആടിയിരിക്കാതെ മയങ്ങിയിരിക്കാതെ പ്രവചിച്ചിരുന്നാട്ടെ പറഞ്ഞിരുന്നാട്ടെ കമാൻ 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 പറഞ്ഞിരുന്നാട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങൾ സ്വർഗം നിങ്ങൾ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രവചനം ദൂത അതെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന പ്രവചന ദൂതുകൾ ദേശത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ കുടുംബങ്ങൾ നോക്കി പറ സ്തോത്രം കൈക്കുഞ്ഞു തുടങ്ങി വൃദ്ധരായ വ്യക്തികളെ നോക്കി ജീവന്റെ ദൂത് പറഞ്ഞാട്ടെ ഉണർവിന്റെ ദൂത് പറഞ്ഞാട്ടെ വേൾഡ് മാപ്പ് നേരത്തെ ഇട്ട് പ്രവചിച്ചിരുന്നാട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്
ാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്തോത്രം ബാലിനേക്കാൾ വരിയോര ദൈവമുണ്ട് ദുർഭുതങ്ങളെക്കാൾ വരിയോര ദൈവമുണ്ട് അന്ധകാരങ്ങളെക്കാൾ വരിയോര ദൈവമുണ്ട് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു അല്ല സൈസേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകത്തില്ല അന്തരീക്ഷം മാറി അന്തരീക്ഷം മാറി അന്തരീക്ഷം മാറി അന്തരീക്ഷം മാറി അന്തരീക്ഷം മാറി ശബരിയുടെ അന്തരീക്ഷം മാറി സ്തോത്രം ശബരിയുടെ അന്തരീക്ഷം മാറി മഞ്ഞ് മാറിപ്പോയി മഴ മാറിപ്പോയി ഇത് അന്തരീക്ഷ സ്തോത്രം മാറി ചൂടാക്കുകയാണ് ആ ചൂട് വർദ്ധിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ആ സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഏലിയാവിന് ദൈവമായ കർത്താവ് ഇതാ മുന്നിലേക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലത്തുകൂടെ നയിക്കുന്നു മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് മൂന്ന് സ്ഥാനത്തൂടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തിലൂടെ ഏലിയാവിന് ദൈവം അയക്കുന്ന ഇന്ന് മുതൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കണമേ ഒരു രാജ്യത്ത് മാറ്റുന്ന അഭിഷേകം നീച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലൂടെ പെന്തിക്കോസ് അഭിഷേകം അല്ല രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്ന അഭിഷേകം നീച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തെ ലോക രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റുന്ന നേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സ്തോത്രം അത് രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റുന്ന അഭിഷേകം നീച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൂടെ നീ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നീ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രത്യേക സ്തോത്രം എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നീ കടന്നു പോകേണം സ്തോത്രം നിങ്ങൾ അപ്പോസ്റ്റനായിരിക്കാം പ്രവാചകനായിരിക്കാം ഇടയനായിരിക്കാം ഉപദേഷ്ടാവായിരിക്കാം അതിന് മുൻപ് പറയേണ്ട സുവിശേഷകനായിരിക്കാം സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും മൂന്ന് എക്സ്പീരിയൻസസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്ന അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം പകരാം ത്രീ എക്സ്പീരിയൻസസ് മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ ആ മൂന്ന് സ്ഥലമാണ് ഒന്ന് കരീത് രണ്ട് സീതോൻ മൂന്ന് കർമേൽ കരീത് സീതോൻ കർമേൽ കരീത് സീതോൻ കർമേൽ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയാൽ മാത്രമേ സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് നിനക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്താ കരീതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ശമുവിൽ ഒന്ന് രാജക്കന്മാർ ഒന്ന് രാജക്കന്മാർ പതിനേഴാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കിഴക്കോട്ട് ചെന്ന് യോർദാന കിഴക്കുള്ള കരീത എന്ന തോട്ടിനരികെ ഒളിച്ചിരിക്കുക നാലും വാക്കിയ തോട്ടിൽ നിന്ന് നീ കുടിച്ചു കൊള്ളയണം അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം തരേണ്ടതിന് ഞാൻ കാക്കയോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം വാക്കിയ സ്തോത്രം അങ്ങനെ അവൻ പോയി യഹോബിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവൻ ചെന്ന് യോർദാന കിഴക്കുള്ള കരീത തോട്ടിനരികെ പാർത്തു ആറാം വാക്കിയ കാക്ക അവന് രാവിലെ അപ്പവും ഇറച്ചിയും വൈകുന്നേരം അപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും എല്ലാവരും മൗനമായി ആര് സ്തോത്രം പറയുന്നില്ല കാക്ക അവന് രാവിലെ അപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊണ്ടു ചെന്ന് രാവിലെ അപ്പവും ഇറച്ചിയും വൈകുന്നേരവും അപ്പവും ഇറച്ചിയും രാവിലെ അപ്പവും ഇറച്ചിയും വൈകുന്നേരവും അപ്പവും ഇറച്ചിയും കെരീതിൽ തമ്പുരാൻ രണ്ട് നേരെ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുള്ളൂ കെരികിതലിയലിയാവിന് സ്തോത്രം ദൈവം രണ്ട് നേരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ആരോ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കി പറയുന്ന അങ്ങളെ ചങ്കിൽ കുത്തുന്ന വർത്താനം മാത്രം പറയില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും നേരെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും എനിക്ക് നേരമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്ന് സഭ അങ്ങ് വളരുക സഭ അങ്ങ് വളരുക ഇങ്ങോട്ടാണ് സഭ വളരുന്നത് സഭ സൈഡിലോട്ട് വളരുക ലോക്ക്ഡൌണ് അകത്തിരുന്ന് തിന്ന് തിന്ന് പതിനാറ് നേരം തിന്ന് തിന്ന് തമ്പുരാൻ അതല്ല പറയുന്നത് നീ രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്ന അഭിഷേകം ചുമക്കുന്നവനെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്ക് നീ രാജ്യത്തെ ചുമക്ക രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്ന അഭിഷേകം ചുമക്കുന്നവനെങ്കിൽ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്ലേറ്റിൽ പോലും ഒരു മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്ലേറ്റിൽ പോലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും നീ രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്ന അഭിഷേകം ചുമക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഫോണിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും ഹലലൂയ എന്നാൽ ചിലരെ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റർമാരും കേൾക്കല്ല കേട്ടോ പാസ്റ്റങ്ങൾ 
വളരെ സിമ്പിൾ അദ്ദേഹം സ്തോത്ര പല പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസും അതുപോലെ പാസ്റ്റർ അഭിരാം തോമസും ട്രിവാൻഡത്ത് ക്രൈസ് സെൻ്റർ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ആവറേജ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം ഈ മുന്നിൽ ഒരു ആട്ടോറിക്ഷ ഇല്ലാതെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേറെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവേ ഹലോയ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസരന്മാർ ഈ എഴുപത് ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വിഭവങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ ചിലരുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴേ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ മാളിക മുറിയിൽ ഇത് ആ ടേബിളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എഴുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എഴുപത് മുന്നൂറ് ഗതികോന്റെ മുന്നൂറ് സ്ഥാപിറ്റിൻ ജീസസ് നെയ്യും നിങ്ങൾ അടുക്കളെ എന്ന് പുറത്തു വാ നിങ്ങളുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ വീതിയല്ല കൂടേണ്ടത് അതിന്റെ നീളമാണ് കൂടേണ്ടത് അതിൻ്റെ വീതിയല്ല കൂടേണ്ടത് എപ്പോഴും കുക്കിങ് തിന്ന വാസ്രേ തിന്ന് തിന്ന ദൈവദാസിനെ തിന്ന് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണ് സ്തോത്രം ചാവ് ചാവ് സ്തോത്രം തിന്ന് തിന്ന് ചാവ് ചാവ് എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം അനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല എൻ്റെ ദൈവം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായ പ്ലേറ്റ് മാറുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ലൈഫ് മാറുകയാണ് സ്തോത്രം ചിലർ വിളമ്പി വയ്ക്കും വലിയ പർവ്വതം പോലെ എന്നിട്ട് മറ്റേ വാക്യമാണ് അവർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹേ മഹാപർവ്വതമേ നീ ആർ നീ സമഭൂമി ആയി ആയിത്തീരും ഇപ്പൊ അല്പം നേരം തന്നാൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിനെ പർവ്വതം മാറ്റുന്നവനാണെന്ന് സ്തോത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പക്ഷെ ഏരിയാവ് അങ്ങനെയല്ല സ്തോത്രം ഏരിയാവ് അവൻ ജീവിച്ചത് തിന്നാനായിട്ടല്ല ജീവിച്ചത് രണ്ടു നേരം രണ്ടേ രണ്ട് നേരം കാക്ക കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ അപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊടുത്തു സ്തോത്രം അതെ ജഡത്തെ തീറ്റുന്നവൻ ജഡത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നവനല്ല ഏലിയാവ് ജഡത്തെ സ്തോത്രം എന്തോ ജഡത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനല്ല ഏലിയാവ് അവൻ ഫ്ലഷിനെയല്ല അവൻ എഡിഫൈ ചെയ്തത് അവൻ സ്പിരിറ്റിനെയാണ് എഡിഫൈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അവൻ ജഡത്തെ അല്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അവൻ ആത്മാവിനെയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഈ ദിവസങ്ങൾ ആത്മാവിൽ വർധനവ് പ്രാപിക്കട്ടെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് വചനം വായിച്ച് വചനം വായിച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആത്മാവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആത്മാവിൽ വർധനവ് പ്രാപിക്ക് സ്മിത് വികൽസ്വർത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കടന്നു പോയാൽ സ്മിത് വികൽസ്വർത്തിന്റെ പോക്കറ്റിലുള്ളതായ പുതിയ നിയമം എടുത്തിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വായിക്കും എന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കും നീ യേശുവിനോട് അല്പമെങ്കിലും അടുത്തോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ യേശുവിനോട് സ്തോത്രം അല്പമെങ്കിലും അടുത്തോ വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയും വാ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് സ്മിത്ത് വികൽസ്വർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആമയൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും നീ യേശുവിനോട് അല്പമെങ്കിലും അടുത്തോ വീണ്ടും സ്തോത്രം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും അതാണ് വികൽസ്വർത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റാൽ സഭാ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഫ്ലഷിന് വേണ്ടി അല്ല ജീവിച്ചത് അവർ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ജീവിച്ചത് ശരീരം കാണുന്നതെല്ലാം അത് തിന്നണം ഇത് തിന്നണം അത് കാണണം ടി വിയിൽ അത് നോക്കണം ഇന്റർനെറ്റിൽ മറ്റേത് നോക്കണം ഫ്ലഷ് ലോകത്തിന്റെ പലതിനു വേണ്ടി വേട്ടനായ പോലെ പരിധി നടക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് യുദ്ധ കുതിരയായി അതെ തലയ്ക്ക് മാറാകട്ടെ ആത്മാവ് യുദ്ധ കുതിരയാകട്ടെ സ്തോത്രം അതെ ജഡം സബ്സിഡി ആകട്ടെ എന്റെ വിഷയം ഇതാണ് ഏലിയാവ് ഏലിയാവ് കരീതു തോട്ടിന്റെ കരകിൽ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ രാവിലെ വൈകിട്ടും കാക്കാവിന് അപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊണ്ടു ചെന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ദൈവം അവനവിടെ ഇരുത്തുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ കേട്ടോ അതൊരു അച്ചടക്കത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് അച്ചടക്കത്തിന്റെ സ്ഥലമായത് കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് നേരവും നാല് നേരവും ഒന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ കർത്താവ് സ്തോത്രം അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് തന്നെ അവന്റെ ജീവിത ശൈലിക്ക് തന്നെ ഒരു അച്ചടക്കം കൊടുത്തത് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊടുത്തത് ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ കൊടുത്തത് ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ളവനാണ് ഡിസൈപ്പിൾ അച്ചടക്കമുള്ളവനാണ് ശിഷ്യൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ട് പറ നമ്മളെ കാര്യ പറയുന്നത് അച്ചടക്കമുള്ളവനാണ് സ്തോത്രം അതെ ശിഷ്യൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് വലിയ ആക്സിലേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ല എന്നാൽ സ്തോത്രം ദൈവം ആറുമാസം ഏരിയാവിന് അവിടെ ഇരുത്തി സ്തോത്രം അവൻ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രാവിലെ വൈകിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സ്തോത്രം കാക്ക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ആറുമാസം മറക്കരുത് അപ്പോഴും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആറു മാസത്തോളം അവൻ എവിടെ ഇരുന്നു പക്ഷെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു സൂര്യൻ നന്നായി
അവസാനം ഒടുക്കത്തിന്റെ സ്ഥലമെങ്കിൽ ദൈവമുള്ള നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് തുടക്കമാണ് പലരും തീർന്നെടുത്ത് ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ നീ തുടങ്ങുവാൻ പോകുന്നു എത്ര പേർ പറയുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങുവാൻ പോകുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തം ചെയ്യാം ഞാൻ തുടങ്ങുവാൻ പോകുന്നു അതെ സ്തോത്രം ആ തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റി കാക്കയുടെ വരവ് നിന്നു തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റി കാക്കയുടെ വരവ് നിന്നു ആരോ പറയുന്നു എന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്റെ വരുമാനം വറ്റി എന്റെ ബിസിനസ് തീർന്നു എന്റെ വരുമാനം വറ്റി എന്റെ തോട് വറ്റി ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന ഞാൻ പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്ന എന്റെ കാക്കയുടെ വരവ് കൊറോണയുടെ അതെ നിന്നു കൊറോണയുടെ വരുമാനങ്ങൾ നിന്നു കൊറോണയുടെ ഉറവകൾ വറ്റി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നു എങ്കിൽ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്തോത്രം ഏരിയാവിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഗെറ്റ് റെഡി ഒരുങ്ങിക്കോ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നേരമായി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നേരമായി സീതോണിലേക്ക് പോയാട്ടെ ഹരടുക പിന്നിൽ ഒരു ഉറവ അടഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് കാക്കയുടെ ആ നന്മയുടെ വരവ് നിന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു സഹോദരനെ സഹോദരിയെ ബിസിനസ്സുകാരെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വരുമാനങ്ങൾ അടഞ്ഞു എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു അടുത്ത തലത്തേക്ക് നീ പോകേണ്ടതായ സമയം വന്നിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ബിസിനസ് ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ലാത്ത എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തുറക്കട്ടെ ഹാലോരിയ മൾട്ടി നാഷണൽ ബിസിനസ് പോലും ദൈവത്തിന്റെ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെടട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ മൾട്ടി നാഷണൽ ബിസിനസ് പോലും ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലേക്ക് വന്നു കയറട്ടെ ലോകത്തിന് ഇത് ക്ഷാമകാലമാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഇത് ഒരു വെൽത്ത് ട്രാൻസെൻഡ് ടൈമാണ് ഓ ലോകത്തിന് ഇത് ക്ഷാമകാലമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു വെൽത്ത് ട്രാൻസെൻഡ് സമയമാണ് ഹലലൂയ എനിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എന്റെ നോട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്തൊരു തലത്തേക്ക് നീ പോകുകയാണ് ഒരു വെൽത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ദൈവകൃപയാൽ കർത്താവ് ദൈവജനത്തിന് നൽകുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ജാതികളെ സമ്പത്തിന് അധിപതികളായി ചിലരെ ദൈവം ഇരുത്തുവാൻ പോകുന്നു നിന്റെ പിൻപിൽ പല ഉറവകൾ അടയുന്നത് മുൻപിൽ ചിലത് തുറക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് നീ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് നിന്റെ ബോസ് ചെയ്യാത്തത് നിന്റെ വീട്ടിലാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്റെ മുൻപിൽ ഇതാ തുറക്കുവാൻ പോകുന്നു ഒന്നടഞ്ഞു കിരീതിന്റെ തോടിന്റെ ഉറവ അടഞ്ഞു പിന്നിൽ ഒന്ന് അടഞ്ഞത് മുന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം തുറക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പിന്നിൽ ഒരെണ്ണം അടഞ്ഞത് മുന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം തുറക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏത് രണ്ടെണ്ണം കലത്തിലെ മാവും ഭരണിയിലെ എണ്ണയും തുറന്നു പിന്നിൽ തോട് അടഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം തുറന്നു പിന്നിൽ ഒരെണ്ണം അടഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾ മുന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം തുറക്കുവാൻ പോകുന്നു ഓ ഹാലറിയ ഒറ്റ ഉറവ ഒറ്റ വരുമാനത്തിൽ ജീവിച്ച കുടുംബങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുമാനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ പോകുന്നു എത്ര പേർ സ്തോത്രം പറയുക കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശക്തിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ഒറ്റ ഒറ്റ വരുമാനത്തിൽ ജീവിച്ച ദൈവദാസന്മാർ ഒറ്റ വരുമാനത്തിൽ ജീവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഈസഫിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന പോലെ ഹലലൂയ മോശയുടെ പുറപ്പാടിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ച പോലെ ഏതാനും ശരി മോശയുടെ പുറപ്പാടിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മിശ്രേമ്യ സമ്പത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നതുപോലെ ഈജിപ്തിന്റെ സമ്പത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ ഇന്നലകളിൽ ഒന്നടഞ്ഞെടുത്ത് നിന്റെ മുൻപിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിസോഴ്സസ് തുറക്കട്ടെ പല വരുമാനങ്ങൾ തുറക്കട്ടെ പല വരുമാനങ്ങൾ തുറക്കട്ടെ ഹലലൂയ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന എല്ലാരും തൊട്ട് പറ പലത് തുറക്കുവാൻ പോകുന്നു പലത് തുറക്കുവാൻ പോകുന്നു ദൈവം തുറന്നാൽ അടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല പലത് തുറക്കുവാൻ പോകുന്നു വിശ്വാസ ജീവിതം ഇതാ സ്തോത്രം സാരഫാത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സാരഫാത്തിന്റെ ദൂത് ഐ മീൻ സ്തോത്രം അതെ കരീതിന്റെ ദൂത് ഇതാണ് കരീതിന്റെ ദൂത് വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ കരീതിൽ ആറുമാസം ഏരിയാവിരുന്നപ്പോൾ ദൈവമാന പഠിപ്പിച്ചത് സ്തോത്രം വിശ്വാസ ജീവിതം വിശ്വാസ ജീവിതമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ആറ് മാസം രണ്ട് നേരം കാക്ക കൊണ്ട് ആഹാരം കൊടുത്ത് തോട്ടിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് സ്തോത്ര വിശ്വാസം ദൈവം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വിശ്വാസം എന്റെ ദൈവം വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കും വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം അയക്കുന്നു ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് സ്തോത്രം അതെ സീതോൻ
ലോകത്തിൽ ദൈവം അവനെ അയക്കുകയാണ് ഒന്ന് നിനക്ക് വിശ്വാസം രണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയത് വിശുദ്ധി രണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയത് വിശുദ്ധി കാരണം അവൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ഒരു മകനുള്ളതായ ഒരു വിധവ അവിടെ ഇതാ സ്തോത്രം ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാനുള്ള വട്ടം കൂട്ടി വിറക് പിറക്കി അവൾ നിൽക്കുകയാണ് ചെറിയ പ്രായമുള്ളതായ ഒരു വിധവ ദാറ്റ് മീൻസ് അവൾക്ക് അധികം പ്രായം വരത്തില്ല മേ ബി ആ കാലത്ത് ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെയാണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചില സ്തോത്രം പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ മറിയ നന്നേ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഒരു 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 പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സോ മറ്റോ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് കർത്താവ് അവളിൽ ഉൽപാദിതമായതെന്ന് സോ അമ്മണ്ണമാണെങ്കിൽ ഇവൾക്കൊരു മുപ്പത് വയസ്സിന് അടുത്ത ഒരു പ്രായമേ ഈ വിധവയ്ക്ക് കാണത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ maximum or mid 30s alla bhartava marichu poya alla vidhavayana she know what is family life alku kudumba jeevitham endan nariyam alku kudumba jeevitham endan nariyam alku kudumba jeevitham endan nariyam ee thalamurade etto variya prathegathi ennu parayunnathu stotram kudumba jeevitham endan nariyatha vare call kudumba jeevitham endan nariyunna varana koodal thetti pogunnay ആരും മിണ്ടുന്നില്ല കുടുംബജീവിതം എന്തെന്ന് അറിയാത്തവരെ കാൽ കുടുംബജീവിതം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവരാണ് കൂടുതൽ സ്തോത്രം തെറ്റിപ്പോകുന്നത് സോ കാരണം അവൾക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് അവൾക്കറിയാം എന്താണ് കുടുംബമെന്ന് അവർക്കറിയാം സ്തോത്രം സോ അങ്ങനെ അവളുടെ വീട്ടിലാണ് ദൈവം കൊണ്ട് എന്ന് ഏരിയ അവനെ പാർപ്പിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തല്ല ദൈവം ഏരിയ അവനെ കൊണ്ട് എന്ന് പാർപ്പിച്ചത് ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്തോത്രം വിധവയായ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുള്ള ഒരു ഭവനത്തിലാണ് ഏരിയ അവനെ കൊണ്ട് ചെന്ന് ദൈവമായി കർത്താവ് പാർപ്പിച്ചത് അത് മൂന്ന് ദിവസമല്ല വെള്ളി ശനി ഞായർ വീക്കെൻഡ് കൺവെൻഷൻ സ്തോത്രം മൂന്ന് ദിവസമല്ല ദൈവം അവനെ പാർപ്പിച്ചത് മൂന്ന് വർഷമാണ് ദൈവം അവനെ പാർപ്പിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം പാർത്താൽ അധികം പരിപ്പിൽ പരിക്കില്ലാതെ പുറത്തു വരാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ മൂന്ന് വർഷം അവനിതാ സ്തോത്രം ഏരിയ അവനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിക്കുക എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ബുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്തോത്രം നമ്മളാരെങ്കിലും ഏരിയാവിന് അക്കോമഡേഷൻ ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഏരിയാവിന് ഒരു അക്കോമഡേഷൻ ഒരുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുക്കുന്നത് വല്ല ഒ എം സി എയിൽ അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കുമായിരുന്നു ഒ എം സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങളില്ലാത്ത പഞ്ചായത്തിൽ അവൻ ബാച്ചിലർ അല്ലയോ അവൻ ഒറ്റക്കല്ലയോ ഏരിയ വരുന്നത് സഹോദരന്മാർ മാത്രം ഉള്ളതായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്തോത്രം അത് സ്ഥലത്തൊരുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പാപം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമല്ല എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ മയക്കം പിടിച്ച് നിൽക്കുക ഇപ്പൊ പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുന്നില്ല പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല വിശുദ്ധി സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമില്ല ചർച്ചിൽ വന്നപ്പോ പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമില്ല പുൽസിൽ ഷട്ടിട്ടു നന്നായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്തു ആഭരണം എല്ലാം മാറ്റി സ്തോത്രം എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കുന്നു പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നതല്ല വിശുദ്ധി പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും പാപം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധി പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും പാപം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധി ആര് സ്വാത്രം പറയുന്നില്ല പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധി ഹലോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ട് പറ സാഹചര്യങ്ങൾ ജയിക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ ജയിക്ക് സാഹചര്യം നിന്നെ ജയിക്കല്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാഹചര്യത്തെ നീ ജയിക്ക് സാഹചര്യം പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം എന്താ യവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് യാക്കുബ് പറഞ്ഞത് യവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയത് സ്തോത്രം സീതോനിലേക്ക് പോകുകയാണ് അച്ചടക്കം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ രണ്ട് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച അച്ചടക്കത്തിന്റെ സ്തോത്രം നിർവചനം മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്തോത്രം ദൈവദാസൻ പോകുകയാണ് വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ പോകുകയാണ് സ്തോത്രം സാരഫാത്തിൽ നിന്ന് ഐ മീൻ ഐ എം സോറി സ്തോത്രം ഇവിടെ കെരീതിൽ നിന്ന് അവന് കിട്ടിയത് അച്ചടക്കത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്തോത്രം അനുഭവമാണ് അതിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മസിലുകളെ കർത്തവ് ബലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇതാ സീതോലിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഇതാ വിധവയായ സ്ത്രീ മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ബാലിന്റെ ക്ഷേത്രം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാലിൻ്
എല്ലാരും ഈ വണ്ടിയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നോട് അതിന്റെ പേര് പിക്നിക് ആണ് എന്നാൽ ഏരിയ അവർ സ്തോത്രം ഏരിയ അവന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരോട് പറയത്തില്ല പലരുടെ ശുശ്രൂഷ പരസ്യമാണ് എന്നാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നവൻ പരസ്യ കോലം ആയി തീരും എന്നാൽ രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയർ സ്പിരിച്വൽ മാപ്പിംഗ് രഹസ്യത്തിൽ ജയിക്കുന്നവനാണ് പരസ്യത്തിലും ജയിക്കുന്നത് രഹസ്യത്തിൽ ജയിക്കുന്നവനാണ് പരസ്യത്തിലും ജയിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അവരിതാ ആ സീതോനിൽ കടന്നു പോകുന്നു വിശുദ്ധ പുരുഷനായി അവനവിടെ കടന്നു പോകുകയാണ് ഈ ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വേണ്ടി ചില പോകും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന സപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല സ്തോത്രം പൈസയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ വിശുദ്ധിയിലാണ് അവർ പോകേണ്ടത് തമ്മിലടിച്ചല്ല പോകേണ്ടത് പിന്നിച്ചല്ല പോകേണ്ടത് വഴക്കുണ്ടാക്കിയല്ല പോകേണ്ടത് വിശുദ്ധിയിലാണ് പോകേണ്ടത് കാരണം ഇത് തീ കളിയാണ് സ്തോത്രം വിശുദ്ധിയിലാണ് പോകേണ്ടത് ഞാൻ പോയി സ്തോത്രം വിശുദ്ധിയിൽ അവിടെ മൂന്ന് വർഷം പാർക്കുകയാണ് പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമുള്ളതായ അവിധവയുടെ വീട്ടിൽ അവളുടെ ചുറ്റുപാട് അവളുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇതാ സ്തോത്രം അവൻ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ഏരിയ അവൻ എന്തൊരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് മൂന്ന് വർഷം പാപം ചെയ്യാതെ അവനിതാ സ്തോത്രം വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഏരിയാവ് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചെന്ന ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബു എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഏരിയാവിന്റെ വിശുദ്ധി കാണണമെങ്കിൽ എലിച്ചായുടെ വിശുദ്ധി നോക്കിയാൽ മതി ഏലിയാവിന്റെ വിശുദ്ധി കാണണമെങ്കിൽ എലിച്ചായുടെ വിശുദ്ധി നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഡയിൽ ഒരച്ചിൽ ഉളവായി വരുന്നതായ പാത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം അച്ഛ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് സ്തോത്രം ഒരു ആത്മീയ ലീഡർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവനിലൂടെ ഉളവായി വന്നതായ ശിഷ്യന്മാർ നോക്കിയാൽ മതി സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഹാലൊരു രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ബദേലുകാർ ഹാലൊരു പറഞ്ഞോട്ടെ ബദേൽ ഇന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ പ്രാസംഗന്മാര് ബദേലി ഇറങ്ങിപ്പോയതായ സ്തോത്രം അപ്പോസിലന്മാര് ബദേലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതായ ദൈവദാസന്മാര് അവരുടെ സക്സസ് നോക്കിയാൽ മതി ബദേലിന്റെ അങ്കിളിന്റെ സക്സസ് പാസ്റ്റ് സക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഏലിയാവിന്റെ സ്തോത്രം വിശുദ്ധി കാണാനുമെങ്കിൽ ഏലിഷായിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് രാജക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായമാണ് തോന്നുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഏലിഷായും വിശുദ്ധനായ ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു സ്തോത്രം ഏലിയാവ് സാരഭാത്തിൽ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ പോയെങ്കിൽ ഏലിച്ച പോയ മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ ആ സ്തോത്രം സ്ത്രീയുടെ പേരാണ് ശൂന്യങ്കാരത്തി ശൂന്യങ്കാരത്തി രണ്ട് രാജക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം സ്തോത്രം നാലാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് ഏലിഷായെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏലിഷായെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് നമ്മുടെ വഴിയായി കൂടെ കൂടെ പോകുന്ന ഇയാൾ അയാളെ കണ്ണ് അത്ര ശരിയല്ല പുള്ളിയുടെ നോട്ടം അത്ര ശരിയല്ല എന്നല്ല അവൾ പറഞ്ഞത് അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് നമ്മുടെ വഴിയായി കൂടെ കൂടെ പോകുന്ന ഇയാൾ ഓ എന്തേലും ചിക്കിലി കിട്ടും ജോർജ് ഉട്ട് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറി വരുന്നു എന്നല്ല അവൾ പറഞ്ഞത് അവൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വഴിയായി കൂടെ കൂടെ പോകുന്ന ഇയാൾ വിശുദ്ധനായൊരു ദൈവ പുരുഷനാണ് വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ സ്വന്തം കരമാരോട് ചേർത്ത് വെച്ചു പറ ഞാൻ വിശുദ്ധനായ ദൈവപുരുഷൻ ജീവിച്ചോട്ടെ ഞാൻ വിശുദ്ധനായ ദൈവപുരുഷൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ജീവിച്ചോട്ടെ ഞാൻ വിശുദ്ധനായ ദൈവപുരുഷൻ ലോകത്തിൽ അശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിശുദ്ധനായ ദൈവപുരുഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലേ എപ്പോ മാനസാന്തരപ്പെടും ഇപ്പൊ വിശുദ്ധനായില്ലെങ്കിൽ എപ്പൊ വിശുദ്ധനാകും ഈ കൊറോണ കാലം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ തന്നിരിക്കുക ഇപ്പോ പാപത്തെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധ ായ ദൈവപുരുഷൻ അയാൾ വിശുദ്ധനായ ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് ശൂന്യങ്കാരത്തി എലിശായെ കുറിച്ച് സാക്ഷി പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു റൂം അവരെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റോറി അറിയാം സ്തോത്രം ഒരു നാൽക്കാരി ഒരു മേശ ഒരു കിടക്ക ഒരു നിലവിളക്ക് എക്സറ്റ അവൻ വന്ന് പല വട്ടം ആ വീട്ടിൽ പാർത്തു പല വട്ടം എലിശ വന്ന് ശൂന്യങ്കാരത്തിയുടെ വീട്ടിൽ പാർത്തു പല വട്ടം അവൾ വന്ന് പാർത്തു പല വട്ടം അവിടെ വന്ന് പാർത്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പാർത്തു പാർത്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പല ദിവസം കഴിഞ്ഞു പല ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും എലിശ പ്രകാരമാണ് തൻ്റെ പി എയോട് ചോദിക്കുന്നത് തൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എലിശ തൻ്റെ അസോസി
ആഹാരം നമുക്ക് തരുന്നു വെള്ളത്രയും നമ്മളെ ഉപചരിക്കുന്നു നല്ല റൂം തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കിടക്ക നല്ല നാൽക്കാരി നല്ല മേശ നല്ല നൽവിളക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം നമുക്ക് അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതല്ല എന്ത് അവൾക്കും കൂടെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ദൈവദാസൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് രാജക്കന്മാർ നാലിൻ്റെ പതിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് എലിശ ഗേഗസിയോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ദശാംശം സ്തോത്രകാച്ച സ്തോത്രകാച്ച ദശാംശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനത്തെ കറവ പശു ആക്കുന്നതല്ല ശുശ്രൂഷ ഒരിക്കൽ കൂടെ ജനത്തെ കറവ പശു ആക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധ ബിസിനസ് ആണോ ശുദ്ധ ബിസിനസ് എന്നാൽ സ്തോത്രം നമുക്ക് അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതുവരെ എലിശ കാണാത്ത ഒരു വെളിവ് കേട് ഗേഗസി പറയുകയാണ് എലിശയ്ക്ക് വെളിപ്പാടുണ്ട് ഗേഗസിക്ക് വെളിവ് കേടുണ്ട് എലിശ വന്ന് ആത്മമണ്ഡലം കാണുകയാണ് ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുന്നതും സ്വർഗം തുറക്കുന്നതും സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ആത്മമണ്ഡലം കണ്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് എലിശ അങ്ങേതിലെ അപ്പുറത്തുള്ള ആ ഫോറിൻ രാജ്യത്തിലുള്ള രാജാവ് കിടപ്പറയിൽ പറയുന്നത് പോലും ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് സ്തോത്രം അതെ എലിശ അത്ര വലിയ വെളിപ്പാടിന്റെ മനുഷ്യനാണ് അവനൊരു സ്തോത്രം അതെ അവന് അവന് വാന നിരീക്ഷണം പോലെ വാന നിരീക്ഷണം പോലെ ഏരിശ ആത്മമണ്ഡലം കാണുമ്പോൾ സ്തോത്രം കേകസി ഭൂമി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അവൻ താഴോട്ടാ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇന്നുമുണ്ട് സ്തോത്രം സഭയിലിരിക്കുന്ന ആത്മീയർ സ്വർഗത്തെ നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗമണ്ഡലം കാണുമ്പോൾ ഇന്നും ഭൂമിയെ കാണുന്നവർ ഭൗമമണ്ഡലം കാണുന്നവർ ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലും വാരൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൗമമണ്ഡലം കാണുന്നവർ സ്തോത്രം ഏരിയാവിന്റെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏലിഷായുടെ വിശുദ്ധി അതാണ് ഏലിഷായുടെ വിശുദ്ധി ഏരിയാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അവൻ ആ വീട്ടിൽ പോയി പലവട്ടം പോയി പലവട്ടം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പലവട്ടം പാർത്തു പക്ഷെ എവക്ക മക്കളില്ല എന്ന് ആർക്കറിയത്തില്ല എലിശാക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ പലവട്ടം പോയി പലവട്ടം സ്തോത്രം ആ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു താമസിച്ചു പക്ഷേ സ്തോത്രം ഈ ശൂന്യം കാര്യത്തേക്ക് മക്കളില്ലെന്ന് എലിശാക്ക് അറിയത്തില്ല പലവട്ടം പോയി എവക്ക മക്കളില്ല ഇവളുടെ ഭർത്താവ് വൃത്തനാണെന്ന് എലിശാക്ക് അറിയത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ദൈവദാസന്മാരാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സെക്ഷൻ മതി ആ ഒന്നാമത്തെ ആഹാരം കഴിക്കണ്ട ചായ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ സ്തോത്രം അവളെ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ എക്സ്റേ സ്കാനിങ് മുഴുവൻ എടുത്തിരിക്കും സ്തോത്രം സിസ്റ്റർ എന്നാ കുഴപ്പം എന്തോ ആവശ്യം എത്ര മക്കൾ അയ്യോ മക്കളില്ലയോ എന്തുകൊണ്ടാ മക്കളില്ലാത്തെ ആരാ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചേ ആരാ ഈ ആലോചന കൊണ്ടുവന്നേ എന്തുകൊണ്ടാ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തെ നിന്റെ കുഴപ്പമാണോ സ്തോത്രം അതെ ഡോക്ടർ കുഴപ്പമാണോ ഭർത്താവിന്റെ കുഴപ്പമാണോ ആരാ കുഴപ്പമാ സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ സ്ഥാപിറ്റ് അതിന്റെ പേരല്ല സുവിശേഷമല്ല സ്തോത്രം യഥാർത്ഥ ആത്മീയനെങ്കിൽ നീ ഭൗതികമല്ല നോക്കുന്നത് നീ ഭൗമമണ്ഡലമല്ല നോക്കുന്നത് നീ ആത്മമണ്ഡലമാണ് നോക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല അവൾക്ക് മക്കളില്ല എന്ന് അറിയത്തില്ല അത്ര വലിയ വിശുദ്ധനായിരുന്നു സ്തോത്രം അതെ ഏലിഷ ആ വിശുദ്ധിയുടെ ആവരണം അവന് കിട്ടിയത് ഏരിയാവിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അവനിവിടെ മൂന്ന് വർഷക്കാലം ആ വീട്ടിൽ പാർത്തു എവിടെ സ്തോത്രം ഏലിയാവ് ഏലിയാവ് കടന്നു വന്നാട്ടെ ഇപ്പോ ഇനി ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഏലിയാവ് സീതോണിൽ മൂന്ന് വർഷം വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതൊരു ആത്മയുദ്ധമാണ് ആത്മയുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം വിശുദ്ധിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആത്മയുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധിയിൽ ചെയ്താൽ തിരിച്ചടിക്കത്തില്ല അശുദ്ധിയിൽ ചെയ്താൽ വല്ലതും കിട്ടും സ്തോത്രം വിശുദ്ധിയിൽ ആത്മയുദ്ധം ചെയ്താൽ തിരിച്ചടിക്കത്തില്ല ഹലലൂയ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രക്കാർ പറയും സ്തോത്രം ഉണക്ക മീൻ കൊണ്ട് പട്ടിയെ തല്ലിയാൽ പട്ടി തിരിച്ചു കടിക്കും ഉണക്ക മീൻ കൊണ്ട് പട്ടിയെ തല്ലിയാൽ പട്ടി തിരിച്ചു കടിക്കും പക്ഷെ തീവട്ടി കൊണ്ട് തല്ലിയാൽ പട്ടി ഓടിപ്പോക ചിലർ പറയും ആ വീട്ടിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് തലവേദന വന്നു ആ കുഞ്ഞിന് മേൽ കൈവച്ചു ആ പ്രയാസം എനിക്കുണ്ടായി ഓ ആ വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഓ അവിടെ പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു എനിക്ക് എങ്ങനെ വന്നു തിരിച്ചടിച്ചു തിരിച്ചടിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് തിരിച്ചടി പുസ്തകമല്ലോ ഇത് ജയത്തിന്റെ പുസ്തകം അത്രേ ഇത് തിരിച്ചടി പുസ്തകമല്ല ഇത് ജയത്തിന്റെ പുസ്തകം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് കള്ളമാണ് അവന്റെ കൈലിരിപ്പ് എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളതാണ് അവന്റെ കൈലിരിപ്പിൽ ഉണക്ക മീൻ ഉണ്ടെങ്
വെളിച്ചപ്പാടത്തിയുടെ ഭൂതത്തെ മുഷിഞ്ഞു പൗലൂസ് ശാസിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടത് അടിച്ച് മുറിവുണ്ടാക്കി കൈയും കാലും ചങ്ങലയ്ക്ക് ഇട്ടത് ഇനി അങ്ങനെയാണെന്ന് വച്ചോ പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പഴേ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പഴേ ജയിലില്ല ജയില് പൊളിഞ്ഞു സ്തോത്രം ജയിലർസിനാണ് പെട്ടു അതിന്റെ പേരാണ് ശുശ്രൂഷ സ്തോത്രം ഭൂതം അതെ ഭൂതത്തെ അവൻ ശാസിച്ചു ഭൂതം എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഡാമേജ് വരുത്തിയെങ്കിൽ ആ ഇട്ടതായ ജയിലിനെ അവർ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ബാക്ക് പിശാജ് നിനക്ക് വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ നീ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകല്ലേ പിശാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് സാത്താനേ നീ എന്റെ മുടിവെട്ടിയാൽ ഞാൻ നിന്റെ തലവെട്ടു നീ എന്റെ മുടിവെട്ടിയാൽ ഞാൻ നിന്റെ തലവെട്ടും സ്തോത്രം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതല്ല വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവിടെ ഏലിയാവ് വിശുദ്ധിയോട് ജീവിച്ചു മൂന്ന് വർഷക്കാലം വിശുദ്ധിയോട് ജീവിച്ചു അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു യാക്കോ അഞ്ച് പതിനേഴ് മൂന്ന് വർഷം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം അവിടുത്തെ ദേശാധിപതി ശക്തിയായ ബാലിന്റെ ശക്തി നിർവീര്യമായി പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ നിർവീര്യമായി ഈ ദിവസം ആത്മനിർവിൽ വായു തുറന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെ ശക്തികൾ നിർവീര്യമാകട്ടെ ദൈവസഭ തഴക്കട്ടെ ശക്തികൾ നിർവീര്യമാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കമാൺ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ തരുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് എല്ലാവരും ശബ്ദമുയർത്തി ആത്മനിർവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹാലലൂയ ജയമടിക്കുകയാണ് 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 ദേശത്തെ വ്യാപരിക്കുന്നതായ സകല മരണ ശക്തികൾ സകല അന്ധകാര ശക്തികൾ നിർവീര്യമാകട്ടെ നിർവീര്യമാകട്ടെ ഹലടിയം നിർവീര്യമാകട്ടെ നിർവീര്യമാകട്ടെ രോഗശക്തികൾ വിട്ടുപോകട്ടെ എല്ലാ ശ്വാസം മുട്ടരുകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ എല്ലാ വൈറസുകൾ നീങ്ങട്ടെ എല്ലാ ക്യാൻസർ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ സകല ബലഹീനതകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മറയട്ടെ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പിശാജിന്റെ സകല പദ്ധതികൾ തകിടം മറിയട്ടെ ഈ നല്ല ഉപവാസത്തിന്റെ ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പ്രേയർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആരാധനയ്ക്കും അകലമില്ലല്ലോ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആർപ്പിടിക്കുകയാണ് കമാൻ വായു തുറന്ന് ഒരുമിച്ച് ആർപ്പെട്ടാട്ടെ ദേശാധിപതിയുടെ ശക്തി നിർവീര്യമാകട്ടെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ നിർവീര്യമാകട്ടെ ഡിഫ്യൂസിറ്റ് ഇൻ ജീസസിനെ നിർവീര്യമാകി പോകട്ടെ യേശു ഭിന്ന നാമത്തിൽ നിർവീര്യമായി പോകട്ടെ യേശു ഭിന്ന നാമത്തിൽ യേശു ഭിന്ന നാമത്തിൽ ദേശത്തിന്റെ താക്കോൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ദേശത്തിന്റെ താക്കോൽ ഈ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ഹലലൂയ സ്തോത്രം സോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവപൈതലിന്റെ കൈരായിരിക്കും ദേശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പട്ടണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പട്ടണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ബിലിഗ്രഹാം ലൈബ്രറിയിൽ നോർത്ത് കരിയിലെ ഷാളറ്റിലായിരുന്നു സ്തോത്രം ബിലിഗ്രഹാം ലൈബ്രറി പലവട്ടം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ഈ മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടതായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പട്ടണങ്ങളുടെ താക്കോൽ ബിലിഗ്രഹാമിന്റെ കയ്യിൽ സ്തോത്രം അതെ ആ പട്ടണത്തിന്റെ മേ ാണ് ഈവൻ താപ്പേ അതുപോലെ ടോക്കിയോ പല പട്ടണങ്ങൾ പല അന്യ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്ക മാത്രമല്ല പല അന്യരാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളുടെ താക്കോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഒരു സുവിശേഷം പറവാന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലുള്ളതായ വചനം ആരിയുടെ സാന്നിധ്യം നിമിത്തം സ്ത്രോത്രം ആ പട്ടണത്തെ തുറന്നോളൂ ആ പട്ടണത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളെ വിടുവിച്ചോളൂ എന്ന പോലെ പട്ടണത്തിന്റെ താക്കോൽ അക്ഷരികമായി അക്ഷരികമായ ടേബിളിൽ പല പട്ടണങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയ താക്കോൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു ഭിന്ന നാമത്തിൽ പട്ടണത്തിന്റെ താക്കോൽ ഏറ്റെടുക്ക് ആത്മാവിൽ പട്ടണത്തിന്റെ താക്കോൽ ഏറ്റെടുക്ക് സ്തോത്രം പറയോ കർണാടകയുടെ താക്കോൽ ഏറ്റെടുക്ക് യേശു ഭിന്ന നാമത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ താക്കോൽ ഏറ്റെടുക്ക് ഒരു താക്കോൽ കിലുക്കം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു ഒരു താക്കോൽ കിലുക്കം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു താക്കോൽ കിലുക്കം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്തോത്രമാതെ ഒരു താക്കോൽ കിലുക്കമുണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സകലതിനെ തുറക്കുവാൻ ഗുപ്ത നിക്ഷേപങ്ങളെ തുറക്കുവാൻ ഒരു താക്കോൽ കിലുക്കം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടട്ടെ ഹലോ പല സഭകൾക്ക്
താക്കോൽ തട്ടി താക്കോൽ തന്റെ കയ്യിൽ വന്നു എന്നതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആണ് ആ വിധവയുടെ മകൻ സ്തോത്രം മരിച്ചു പോയത് ചില തിന്മകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും താക്കോൽ നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഹലോ ചില പ്രശ്നം നിന്റെ മുൻപിൽ വരുന്നത് അവന്മാരുടെ കയ്യിലല്ല താക്കോൽ നിന്റെ കയ്യിലാണ് താക്കോൽ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ചില പ്രശ്നം നനക്കുണ്ടെങ്കിൽ താക്കോൽ നിന്റെ കയ്യിലാണ് നനക്ക് തുറക്കാനും പറ്റും നനക്ക് അടയ്ക്കാനും പറ്റും അനന്തരം വീട്ടുകാരത്തിയായ സ്ത്രീയുടെ മകൻ ദീനം പിടിച്ച് കിടപ്പിലായി ദീനം കിടത്തിട്ട് അവന് ശ്വാസമില്ല അവൻ മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ സ്തോത്രം അവൾ ഏലിയാവനോട് അയ്യോ ദൈവോ പുരുഷനേ എനിക്കും നനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്റെ പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതിന് എന്തല്ല അവൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീ വന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ പാർത്തു എന്നല്ല നീ എന്നെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു എന്നല്ല നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച എന്നെ പാപം എന്നെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ച് എനിക്ക് നഷ്ടം വരുത്തി എന്നല്ല നീ എന്നെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു എന്നല്ല അവൻ അവൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ പാപം ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ മകനെ കൊല്ലേണ്ടതിനും ആകുന്നു നീ എന്റെ അടുക്കൽ പാപം ഓർപ്പിക്കേണ്ടതിനും എന്ന് ചോദിച്ചിടാവാടെ ആരെ പാപം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സെമിനാരിയും പാപം ഓർപ്പിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു സാറനും പാപം ഓർപ്പിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു പ്രാസിങ്ങനും പാപത്തെ ഓർമ്മിപ്പിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല യോഹനാം പതിനാറോട്ട് പാപത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ പാപത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അർത്ഥം എവള് ചോദിക്കുന്ന അതാ നീ പാപം ഓർപ്പിക്കുന്നതിന എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അർത്ഥം മൂന്ന് വർഷം അവൻ അവിടെ പാർത്തത് മിസ്റ്റർ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ടാ ഓ ഗ്ലോറി എന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാർക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിവാസികളാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിവാസമാകുന്ന നമുക്ക് പാർക്കാം എന്റെ പാപം ഓർപ്പിക്കേണ്ടതിനും എന്റെ മകനെ കൊല്ലേണ്ടതിനും ആകുന്നോ നീ വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭാഗം ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു കാരണം മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു സീതോനിയിലിരുന്ന് മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ബാല ശക്തികൾ തകർന്നു പോയതുപോലെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പേപ്പർ താഴെയിട് ടി വി ന്യൂസ് വളരെ 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 കുറച്ച് കാണുക ദിവ ഡെയിലി ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ട് അതെ തന്നെ വേറെ ചാനൽ കണ്ട് അടുത്ത ചാനൽ കണ്ട് അങ്ങനെ ന്യൂസ് അഡിക്റ്റ് ആകാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക ന്യൂസ് അഡിക്റ്റ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതൊരു കെട്ടാണ് അതൊരു മുഖമാണ് അത് നിന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ ന്യൂസ് അല്ല നീ കൂടുതൽ കാണേണ്ടത് വചനം കൂടുതലായി വായിക്ക് വചനം കൂടുതലായി കേൾക്ക് കൂടുതൽ നേരം ആത്മാവിൽ ോത്രമങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ബാലിനെ അവൻ പൂട്ടി ബാലിനെ പൂട്ടി ബാല് തുറന്നു വിട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ചെറുക്കൻ എഴുന്നേൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു ബാലിന്റെ ശക്തി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം കൊറിയയിലെ അന്ധകാര ശക്തിയെ യോഗിച്ചോ പറയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സീതോന്റെ അന്ധകാര ശക്തിയെ ഞാനത് പ്രാർത്ഥിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏലിയാവ് പറയും സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ബാലന് ഞാൻ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മയിലിന്റെ മുകളിൽ അവൻ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് ഉറക്ക വിളിക്ക് സ്തോത്രം അവൻ ടോയ്ലറ്റിലായിരിക്കും അവൻ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും അവൻ യാത്രയിലായിരിക്കും നിന്റെ ചാമിയെ ഉറക്ക ഉറക്ക വിളിക്ക് നിന്റെ ചാമിയെ ഉറക്ക വിളിക്ക് അങ്ങനെ ഏരിയാവ് പറയേണ്ട കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി അവൻ പറഞ്ഞത് ധൈര്യമായി അവൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ചാമിയെ പൂട്ടിയിട്ടാ ഞാനിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നേ നിന്റെ ചാമിയെ പൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടാ നിന്റെ നീ സേവിച്ച് നിർത്തുന്ന അതുണ്ടല്ലോ അതിനെ പൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടാ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നേ സഭാത് പറയട്ടെ പാമ്പുകളെയും തെളികളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്ത് ചവിട്ടുവാൻ അധികാരം നൽകിയ നസ്രേന യേശുവിന്റെ അബ്ദാമത്തിൽ അതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബന്ധിക്കാൻ ദേശാധിപതി ശക്തികളെ പിശാദിന്റെ സ്തോത്രം വ്യാപാരങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബന്ധിക്കാൻ സ്തോത്രം ആ ഒറ്റ ഇൻസിഡന്റ് ആ കുഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ ഇൻസിഡന്റിൽ ഏലി അവന് മനസ്സിലായി സ്തോത്രം ദേശത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ താക്കോൽ വേറെ വല്ലവരുടെയും കയ്യിലല്ല എന്റെ കയ്യിലാണ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടറിനെ ഞാൻ പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന എടോ ഹെഡ്ക്വാർട്ടറിനെ പൂട്ടിയെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ജയം നിശ്ചയമാ ഹെഡ്ക്വാർട്ടറിൽ പൂട്ടിയെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ജയം നിശ്ചയമാ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന
രണ്ട് വിശുദ്ധി നമ്പർ ത്രീ മൂന്ന് വിശ്വസ്തത മൂന്ന് വിശ്വസ്തത മൂന്ന് വിശ്വസ്തതയുടെ സ്ഥലം ദൈവം തേടുകയാണ് സ്തോത്രം വിശ്വാസമുള്ളവർ വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ വിശ്വസ്തന്മാരെ ദൈവം തേടുന്നു സ്തോത്രം ഇഫ് യു ആർ എ നേഷൻ ചേഞ്ച് രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ സ്തോത്രം നീ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുരുഷനായിരിക്കുക നീ വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കും നീ നിശ്ചയമായി വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക വിശ്വാസതയുടെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ഗതശമന തോട്ടത്തിൽ അവൻ കയറി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൈയും കാലും ഒന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അണ്ടർ അറസ്റ്റിലല്ല കർത്താവ് ഗതശമന തോട്ടത്തിൽ കിടന്നത് അവർ വേണമെങ്കിൽ ഗതശമന തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാം പക്ഷെ യേശു ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയില്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രൂശിലേക്ക് ഓടി ക്രൂശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവൻ മുന്നോട്ട് പോയത് നീ ഒരു ദൈവ പൈതലെങ്കിൽ പ്രശ്നം കണ്ട് നീ ഓടരുത് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി പ്രശ്നത്തെ നീ പരാജയപ്പെടുത്ത് ആ പ്രശ്നത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോ അയ്യോ കർത്താവ് ഈ പ്രശ്നം ഒന്നും അയക്കല്ലേ ഞാൻ പാവാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ പാ വിശ്വാസിയാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും തരല്ലേ എന്ന് ഭീരുക്കളാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും സ്തോത്രം ഒരു 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 നല്ല ഒരു എന്തുവാ സ്തോത്രം ഒരു ബേർഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു പറവയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും ഒരു പക്ഷിയെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ ആ പക്ഷിയുടെ പേരാണ് കഴുകൻ കഴുകൻ ബാക്കിയുള്ള സകല പക്ഷികളും സ്തോത്ര കാറ്റിനെ ഭയക്കുമ്പോൾ കഴുകൻ പറയും സ്തോത്രം അതെ ഐ മെ സ്റ്റോം ലവർ ഞാൻ കാറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് കഴുകൻ പറയും ഞാൻ കാറ്റിനെ സേ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ആ കാറ്റടിക്കുവാനായി അവനിതാ കാത്തിരിക്കും ആ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചിറക് വിടർത്തുന്നു ആ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ചിറക് വിടർത്തി ആ കാറ്റ് അവൻ ഇതാ ഉയർത്തുകയാണ് കാറ്റ് കഴുകനെ ഉയർത്തുകയാണ് അർത്ഥം നിന്റെ നിനക്കെതിരെ വീശുന്നതായ കാറ്റ് നിനക്കെതിരെ വീശുന്നതായ കാറ്റ് അത് നിന്റെ ഡിമോഷൻ ഉള്ളതല്ല അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ഉള്ളതാണ് ഓ നിനക്കെതിരെ വീശുന്നതായ കാറ്റ് നിന്നെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല നിന്നെ തകർക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനുള്ളതാണ് സ്തോത്രം ഏരിയാവ് ഹാലലുയ വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തെ തെളിയിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത് കർമ്മയിൽ അത് വിശ്വസ്തയുടെ സ്ഥലം മൂന്നാമത് അത് വിശ്വസ്തയുടെ സ്ഥലം ആ വിശ്വസ്തയുടെ സ്ഥലത്ത് ഏരിയാവ് ഇതാ സ്തോത്രം കയറി പോയി തിരുവചനം പറയുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര സംഖ്യ ഗോതമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രസംഖ്യ ഗോത്രമാണ് അവരിതാ യാഗപീഠം പറയുന്നു ഒന്ന് രാജക്കന്മാട് പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം സ്തോത്രം അതെ മുപ്പതാം വാക്യം അവൻ ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന യഹോബയുടെ യാഗപീഠം നന്നാക്കി അവൻ ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന് യഹോബയുടെ യാഗപീഠം നന്നാക്കി സ്തോത്രം ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗോത്രമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അവനിതാ സ്തോത്രം അതെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര സംഖ്യ ഗോത്രമാണ് പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്തു ഒന്നിനെ പോലും കളഞ്ഞില്ല നീ ഒരു രാജ്യം സ്തോത്രം വിടുവിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരുത്തനെ പോലും കളയല്ല ഒരുത്തനോട് പോലും കൈപ്പോടെ ഇരിക്കല്ല സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ അതെ സ്തോത്രം ഒന്ന് രാജക്കന്മാർ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം അവൻ ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന യഹോബയുടെ യാഗപീഠം നന്നാക്കി സ്തോത്രം യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്ര സംഖ്യ ഗോത്രമണ്ണം പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്തു അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി ബാക്കി പതിനൊന്നൊന്നും വേണ്ട അവന്മാരെ എല്ലാം സ്തോത്രം ഹത്തം ഹോകയ അവനെല്ലാം വെട്ടി നിരത്ത് എന്നല്ല എലിയോ പറഞ്ഞത് എലിയോ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രം എനിക്ക് വേണം ഇന്ന് പലരും പറയുന്നത് വേറെ ആരും വേണ്ട ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി ഞങ്ങൾ മാത്രം വി വി ഐ പീസ് നിനക്കെന്തോ അടിസ്ഥാനപരമായ കുഴപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി ഞങ്ങളെ കൺവെൻഷൻ അനുഗ്രഹമായി നടക്കണം മറ്റവന്റെ കൺവെൻഷൻ ഇടിയോ ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്യും മഴ പെയ്യണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് മത്സര പുസ്തകമല്ല ഇത് സ്നേഹ പുസ്തകമാണ് ഇത് സ്നേഹ പുസ്തകമാണ് അവൻ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്ത് അവൻ യാഗപീഠമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സ്തോത്രം കൈപ്പിലും പകയിലും ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവകൃപയെ ചുമക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുക നമ്മൾ സ്തോത്രം വസ്ത്രത്തിന് അതെ ഹാഫ് സ്ലീവ് ഷർട്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് തന്നെ ഇടണം നന്നായി സ്തോത്രം ഷേവ് ചെയ്യണം അതെ വൈകിട്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഷേവ് ചെയ്യണം നല്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ ആഭരണം സ്തോത്രം അയ്യോ പേര് പോലും പറയല്ലോ പേര് പോലും പറയല്ലോ പക്ഷെ ഞാ
പന്ത്രണ്ട് കൊത്ര സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സകല കൈപ്പ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ എല്ലാ കൈപ്പ് മാറിപ്പോകട്ടെ എല്ലാ പകയും മാറിപ്പോകട്ടെ എല്ലാ കൈപ്പും മാറിപ്പോകട്ടെ പകയും മാറിപ്പോകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നെ സ്തോത്രം ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു അവർ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ജോൺ പിവിയറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ജോൺ ബി വേർ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തോ കോൺഫിഡൻസ് സെമിനാർ സ്പീക്കറാണ് സ്തോത്രം ജോൺ ബി വേർ ജോൺ ബി വേർ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് അദ്ദേഹം സ്തോത്രം വിവാഹം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആണ് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മായിയമ്മ വളരെ പ്രസിദ്ധിയായ ഒരു ദൈവദാസിയാണ് ഒത്തിരി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഒത്തിരി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അവർ പ്രയോജനപ്പെട്ടു സ്തോത്രം നാല് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ തലത്ത് ഒത്തിരി മുറിവേറ്റു ശുശ്രൂഷ തലത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി മുറിവേറ്റു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് മുറിവുകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ചർച്ചിന് പുറത്തുള്ളവരല്ല ചർച്ചന് അകത്തുള്ളവരാ കർത്താവേ സ്തോത്രം പലതും മറക്കാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചർച്ചിനകത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി പാരകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹലലുയ ചർച്ചിന് പുറത്ത് നിന്ന് ചെറിയ പഴുതാരകൾ അക അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പാരകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ചർച്ചിനകത്ത് നിന്ന് പക്ഷേ ഈ ദൈവദാസിക പറ്റിയ അബദ്ധം ചർച്ചിനകത്ത് നിന്ന് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ പലരോടും കൈപ്പോടെ ജീവിച്ചു കൈപ്പോടെ മരിച്ചു കൈപ്പോടെ ജീവിച്ചു കൈപ്പോടെ മരിച്ചു അവർ മരിച്ച് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോൺ ബിവേർ എന്ന തൻ്റെ മരുമകൻ ആ ദൈവദാസിന് ഒരു സ്വപ്നം കർത്താവ് നൽകി ആ സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു ആ സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു സ്തോത്രം അതെ ഈ ദൈവദാസി തൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുമ്പോഴേക്കും സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ അവൾക്കെതിരെ അടയുന്നു ഈ ദൈവദാസൻ ദൈവത്തോട് ആ സ്വപ്നം തിരിച്ചു വെച്ചു കർത്താവേ അവൾ പ്രസിദ്ധിയായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസിയായിരുന്നു ഒത്തിരി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടതാ അപ്പൊ കർത്താവ് ജോൺ ബി വേരോട് പറഞ്ഞു ജോൺ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അവൾ പലരോടും ക്ഷമിച്ചില്ല അവൾ പലരോടും ക്ഷമിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവളോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല സ്തോത്രം അവൾ ഭൂമിയിൽ പലരോടും ക്ഷമിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവളോട് ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല ഇന്നലെ ആരൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കള്ളം പറഞ്ഞോ ആരൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പാരപ്പെടുന്നു ആരൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുറിവേൽപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ജീസസ് നെയ്മ ഈ നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച അതിനെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞാട്ടെ മനഃപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചാട്ടെ മനഃപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചാട്ടെ അത് ഓർക്കത്ത് പോലും ഓർക്കാൻ പോലും പാടില്ല സകല വൈറസുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ ഈ ജീസസ് നെയ്മ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പണിതത് പോലെ reconciliation in jesus name forgive and forget in jesus name nee bhoomiyil vachu kshamikanam manapoorma avarodu kshamikanam avar ninna drogichu avar ninna tagarthu avar ninne angayattu odakkanengi pakshe nee odangillallo innu pagalam shatrukal munbil mesu orikkunna deivam ninne nirthirikkunnallo ee corona kaalatham shabapattil allallo nee kidakkunnathu nee deiva krupayal jeevikkunnallo kshamikka manapoorma kshamikka avarodu manapoorma kshamikka avar ninne ninne avarku oru chukkum cheyan pattathilla avar etra samsaarichalum yetra വീഴോ ഇട്ടാലും എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ സ്തോത്രം അതെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ട സൗലന്മാർക്ക് നിന്നെ നിന്റെ രോമത്തിൽ പോലും തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം നിന്റെ വശത്ത് ആയിരം പേരും നിന്റെ വലത് വശത്ത് പതിനായിരം പേരും വീരും എങ്കിലും അവയ്ക്ക് നിന്നോട് അടുത്തു വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് നിന്റെ അകത്ത് ആ കൈപ്പ് വേണ്ട ക്ഷമിക്ക മനഃപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചോട്ടെ ഗോത്ര സംഖ്യക്ക് തവണ യാഗപീഠം പണിയട്ടെ യാഗപീഠം പണിയട്ടെ യാഗപീഠം പണിത അവന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ സ്തോത്രം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമെന്ന് അതെ നീ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമെന്ന് ഞാൻ നിന്റെ ദാസനെന്നും ഈ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്തു എന്നും വെളിപ്പെട്ടു പെരുമാറാകട്ടെ ഈ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്തു എന്നും വെളിപ്പെട്ടു പെരുമാറാകട്ടെ അർത്ഥം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തു കർത്താവേ ഇനി നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്യണമേ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തു നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്യണമേ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല ഞാൻ കൊറിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ഞാൻ ആരെയെന്നോ ആരെയോ കാർബൺ കോപ്പി മിനിസ്ട്രി അല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ
അന്തരെ ആ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു നേഷൻ ചേഞ്ചറായി രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്നവനായി രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്നവനായി രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്നവനായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം പറയുന്നത് ചെയ്താട്ടെ ദൈവം പറയുന്നത് പകുതിയല്ല കാൽഭാഗമല്ല ദൈവം പറയുന്നത് എല്ലാം ചെയ്താട്ടെ ദൈവം പറയുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞാട്ടെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം ചെയ്ത് നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്യുന്നു മോശ കടലനും നേരെ വടി നീട്ടി മോശേ വടി നീട്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്യാം വടി നീട്ടേണ്ടത് നിന്റെ സ്തോത്ര ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നീ ചെയ്യുമ്പോ ഇതാ കാറ്റ കടലിനെ വിഭാഗിക്കുന്നു ഹേ പുരോഹിതന്മാരെ പെട്ടകമെടുത്ത് ഏരിഹോവിന് ചുറ്റും കറങ്ങി നടക്ക് ജനം ഫോളോ ചെയ് ജനമേ നടക്ക് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക് നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്യുമ്പോ ഭൂപ്പരപ്പൽ നിന്ന് നിന്റെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യോർദാന്റെ ആ ഒഴുക്കിനെ ഞാൻ ഇത് അഭിഭാഗിക്കുക ഉണ്ടായ നാൾ മുതൽ ഒഴുകുന്ന യോർദാൻ ഉണ്ടായ നാൾ മുതൽ ഒഴുകുന്ന യോർദാനിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വഴി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കാണത്തക്ക പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ ഈ യോർദാന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് കരയിൽ വേണ്ടി പോകുന്നു പക്ഷെ ഈ അത്ഭുതം കാണണമെങ്കിൽ ഈ വീരപ്രവൃത്തി കാണണമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്യുമ്പോൾ നീ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന കർമ്മേൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് കർമ്മേൽ അഹാബ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അഹാബിന്റെ സ്ത്രോത്രം കൂടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം മുഴുവൻ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ദേശത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ശമരിയുടെ ഉന്നതന്മാർ എല്ലാവരും കർമ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണ് ഓ അശ്വര പ്രവാചകന്മാർ അവിടെയുണ്ട് ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ അവിടെയുണ്ട് ഇസബേലിന്റെ കോർ ഗ്രൂപ്പ് മുഴുവൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തുറച്ചു നോക്കിയാണ് എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവാ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവാ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവാ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞു തുറച്ചു നോക്കുന്ന കണ്ണുകളെ നടുവിൽ മന്ത്രവാദികൾ തുറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ദുർഭൂതങ്ങൾ തുറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ വാഴ്ചകൾ അധികാരങ്ങൾ ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികൾ തുറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉപവാസത്ത് തുറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ആരാധനയും നിന്റെ ശുശ്രൂഷയും നിന്റെ ഓരോ െ ദുരാത്മാക്കൾ തുറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ചെയ്തു എന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ ഒരു കർമ്മേലിന്റെ മറുപടി വെളിപ്പെടട്ടെ ഒരു കർമ്മേലിന്റെ അനുഭവം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഓ വായി തുറന്ന് എല്ലാവരും ആരാധിച്ചാടെ ഹലലൂയ 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 എന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ശബ്ദം ഉയരട്ടെ ഏലിയാവുമാർ എഴു നൽകിയാണ് ഏലിയാവുമാർ എഴു നൽകിയാണ് ആരംഭിച്ചതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളാകുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ഏലിയാവിനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അയക്കും ഇസബേലിന്റെ ശക്തികൾ ക്വാളിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുവാൻ ഇസബേലിന്റെ ശക്തികൾ സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏലിയാവിന്റെ അഭിഷേകം ഏലിയാവിന്റെ അഭിഷേകം ഏലിയാവിന്റെ അഭിഷേകം ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കപ്പെടട്ടെ ആഹാബ് നോക്കുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതന്മാർ നോക്കുന്നു അതിന്റെ നടുവിൽ മൂന്നര മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിത പ്രാർത്ഥന ഏലിയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മൂന്നര മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബു എങ്ങനെ മൂന്നര മിനിറ്റ് ഏലിയോ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറവാൻ തക്കണം കഴിയും ഭോജന യാഗത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന യഹൂദ തൽമൂന്ന് പറയുന്നു ഭോജന യാഗത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന മൂന്നര മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭോജന യാഗത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന എത്ര മൂന്നര മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അതൊരു പരസ്യ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏരിയാവ് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച കർമ്മിയലിൻ ിൽ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന അത് പരസ്യ പ്രാർത്ഥനയാണ് എലിയാവ് പരസ്യത്തിൽ മൂന്നര മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ രഹസ്യത്തിൽ മൂന്നര വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല സ്തോത്രം ഏലിയാവ് പരസ്യത്തിൽ മൂന്നര മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു രഹസ്യത്തിൽ മൂന്നര വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നര വർഷം രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നര വർഷം മൂന്നര മിനിറ്റ് പരസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നര വർഷം രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നര മിനിറ്റ് പരസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ 
வெளிப்படட்டே இப்போ வெளிப்பட்டு வரட்டே அன் பிரார்த்திக்கியான ஸ்தோத்திரமதே நீ தன்னே யஹோவா நீ தங்களுடைய ஹృదయం மீண்டும் திருச்சு என்ன ஈ ஜனம் மாறியண்டதினே எனக்கு உத்தரம் அருளமே ஓ உடனே அவன் பிரார்த்திக்கின உடனே தெய்வத்தின் தீ இறங்கி அதே துருச்சு நோக்கின ஆஹாவின் அன்பில் ராஜ்யத்தின் உன்னதன்மா பாரின்டே மாஷேரா பிரவாஜகன்மார் நோக்கி இருக்கே அவர் நோக்கி இருக்கே தீ இறங்கி அவர் நோக்கி இருக்கே தீ இறங்கி டைம் வந்து கழிஞ்சு பாரதத்தில் துர்பூத சக்திகள் நோக்கி இருக்கே ராஷ்ட்ரிய கோவரங்களும் நோக்கி இருக்கே அற்புதங்களாலும் அடையாளங்களாலும் विविध வீரிய பிரவர்த்திகாலும் இயேசு தன்னே தெய்வம் என்று தெளிப்பான் இயேசு கர்த்தா உயர்த்தனற்ற ஜீவிக்கணும்னு தெளிப்பான் தெய்வத்தின்ட ஏரியாவுமார் ஈ ஏறு நல்கட்டே மரிச்சவரை எணிப்பிக்கنا பூதங்களை புரத்தாக்கنا குஷ்ட ரோகிகளை சுத்தமாக்கنا குருட்ட கண்ணுகளை துறக்கنا மானின முடந்தன முடம் அதே ஸ்தோத்திர முடந்தன மானின போல சாடிப்பிக்கنا முடந்தன மானின போல சாடிப்பிக்கنا ஊமன்ற நாவினை உல்லசிப்பிக்கنا செகிட்ட செவிகளை துறக்கنا அற்புத அடையாளங்கள் கர்மேலின் நியோகத்தில் கர்மேலின் நியோகத்தில் கர்மேலின் நியோகத்தில் வெளிப்படட்ட கரங்களை அடிச்சு சப்தமிட்ட தெய்வஜனம் தெய்வத்து ஸ்துதிச்சாட In Jesus name, in Jesus name, sambhavi kata kar thawe, sambhavi kata, angeta prathega niyogami janatin meir vyaabari kata, illa varim prathi chata, eh varim prathi chata, hallelujah, vishwasat in the jana, vishwati in the jana, vishwasat in the jana, vishwasat in the jana, vishwati in the jana, vishwasat in the jana, vishwasat in the jana, oh vishwati in the jana, vishwasat in the jana, come on, why do you do that? Muntu madakya, illa varim muntu madakya yata, yes, ുംവരെയും <laughs> നിന്നെ തൊട്ട് വിടിവിച്ചവനായ ദൈവം നിന്റെ നീയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നിന്നെ ധൈര്യം കാണുന്നവരെയും ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ വിടിവ വിടിവിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ചലിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വരങ്ങളാൽ ചലിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഓരോമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ കാലം അങ്ങയുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആകട്ടെ അങ്ങയുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഈ ജനം നിറയട്ടെ അവർ വായി തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീ പോലെ ചുറ്റിക പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് തീ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം തീ പോലെ പുറപ്പെടട്ടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഇരിക്കും ുംസ്തു <laughs> ചാരമായതുപോലെ പ്രത്യക്ഷമായ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണത്തക്ക അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണത്തക്ക ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് നിഷേധിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും നിഷേധിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യക്ഷമായ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അത് അത് പ്രസ് ക്ലബ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ സെക്കുലർ മീഡിയ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഏരിയാവിന്റെ ദൈവം ഏരിയാവിന്റെ ദൈവം ഏരിയാവിന്റെ ദൈവം വെളിപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ വെളിപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശബ്ദമുയർത്തിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയരട്ടെ കമാൻ 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 നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയരട്ടെ യേശുവിന്റെ രക്തം ചെയ്യാം യേശുവിന്റെ രക്തം ചെയ്യാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുന്നു എല്ലാ യുസ്തബലി വ്യാപാരങ്ങൾ തകരുന്നതിനായി സ്തോത്ര ഈ മുന്തിരി തോട്ടത്തെ ചീരത്തോട്ടമാക്കുമെന്നുള്ള സകല വെല്ലുവിളികളെ അധികാരം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു ഈ മുന്തിരി തോട്ടത്തെ ചീരത്തോട്ടമാക്കുമെന്നുള്ള സകല യുസ്തബലി വ്യാപാര വെല്ലുവിളികളെ അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു വിടുതലിനായി സ്തോത്ര വിടുതലിനായി സ്തോത്രം ൂഖാജകരൻ ഭൗഷ്യം 
യേശുവിന്റെ രക്തം ചെയ്യാം യേശുവിന്റെ രക്തം ചെയ്യാം നിറയട്ടെ കൃപാവനങ്ങളിൽ ഈ ജനം നിറയട്ടെ അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറയട്ടെ അതിന്റെ പകർച്ചയിൽ നിറയട്ടെ അനുഗ്രഹമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്ര ഹലരു ആരെങ്കിലും രോഗികളായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇതേ അഭിഷേകത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എക്സ്പെക്ട് മിറക്കൽ ടുഡേയും ജീസസിനെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ചാട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ചാടെ ഹാലലൂയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുടന്തന്മാർ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുരുട്ട കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നത് ധാരാളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെകിടന്മാർ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാരക രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞവർ പോലും ജീവൻ പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഹാലലുയ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതി അധികാരത്തോടെ അതി അഭിഷേകത്തിന് നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സകല രോഗ ശക്തികൾക്കെതിരെ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നു സകല അന്ധകാര ദുർഭൂതങ്ങൾക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നു സകല മന്ത്ര തന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നു സകല ആവിചാരങ്ങൾക്കെതിരെ എല്ലാ സ്തോത്രം അതെ പൈശാചിക ശക്തികൾക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുരാത്മാവിനെ ശാസിക്കുന്നു സകല ആഭിചാരങ്ങളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു എല്ലാ മന്ത്രവാദ ശക്തികളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാ സോളിഷ് പ്രേയറുകളെ എല്ലാ ബുദ്ധിയുടെ ജൽപ്പനങ്ങളെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു കളയുന്നു നാമത്തിൽ ഐ സെറ്റ് ദിസ് പീപ്പിൾ ഫ്രീ ഇൻ ജീസസ് നേ ഇവിടെ ജീവിതം സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ ഇവിടെ മക്കൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ അവിടെ ഭാവികൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ അവിടെ വിവാഹ ജീവിതങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ അവിടെ കരിയറുകൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ കൂടുകൾ തകർന്ന് ഭക്ഷികൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ ദൈവിക വിടുതൽ വെളിപ്പെടട്ടെ ഹലരു എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ അസ്ഥികളിലേക്ക് മജ്ജയിലേക്ക് മാംസത്തിലേക്ക് തൊക്കിലേക്ക് ഞരമ്പിലേക്ക് ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ഉച്ചന്തല മുതൽ ഉള്ളംബാദം വരെ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശക്തി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി സ്തോത്രം പൂർണ്ണ വിടുതലിനായി സ്തോത്രം എല്ലാ ബലഹീനത വിട്ടുപോകുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം കൊറോണ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ സകല രോഗങ്ങൾ വേരോടെ ഈ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്ത വയച്ചു കഴിഞ്ഞ കൃപയ്ക്കായി ആരോഗ്യം അവിടെ മേൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ദീർഘായുസ് അവിടെ മേൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പാസ്റ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല സകല പേരുടെ മേലും ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവജനത്തെ ശുഭതയിൽ സൂക്ഷിച്ചാട്ടെ യാതൊരു അനർത്ഥവും ഭവിക്കാതെ ദൈവത്തിന് കൃപയിൽ അവിടെ നിന്ന് പരിപാലിച്ചാട്ടെ ഗോർസം ദേശം സ്തോത്രം മിശ്രമിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായതുപോലെ അങ്ങനെ സേവിക്കുന്നവനും സേവിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം പ്രത്യക്ഷമായി ഈ സെക്കൻഡ് മുതൽ വെളിപ്പെടട്ടെ ഈ മതിലിനുള്ളിൽ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കും എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കും അനുഗ്രഹമാക്കും ആദരിക്കും എലിയാവ ഞങ്ങൾക്ക് സമ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ എലിയാ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവന് പ്രസംഗിച്ചില്ല കർത്താവ് അവൻ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എടുത്തില്ല അവൻ ഹോസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയില്ല അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു രാജ്യത്ത് മാറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു വ്യക്തിയല്ല മാറ്റിയത് ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് മാറട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ തന്നെ മാറട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെയും മാറ്റട്ടെ ഹലരിയ പ്രാർത്ഥന ഒത്തിരി ആവശ്യമുള്ളതായ ഈ കാലയളവിൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ മാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നോക്കി നോക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഈ രാജ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ ഇന്ത്യൻ സഭയെ നോക്കി രാജ്യങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ സഭകൾ നോക്കി സൗത്ത് അമേരിക്കയും നോർത്ത് അമേരിക്കയും ആഫ്രിക്കയും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പ് ഓഷ്യാനിക് നേഷൻസ് ഇന്ത്യ നോക്കി പഠിക്കട്ടെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കട്ടെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കട്ടെ തീ വർദ്ധിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥന വർദ്ധിക്കട്ടെ വിശ്വാസം പെരുകട്ടെ ഹലരിയ വിശുദ്ധി വർദ്ധിക്കട്ടെ വിശ്വസ്തയും വർദ്ധിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കരീതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സീതോനിൽ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മയിലിൽ അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തയെ നിൽക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കും നൽകിയ നല്ല കൂ